ഭക്തർ കുടാൻപാന സഹോദര സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഇന്ത സന്തോഷമാണ് നൈറ്റ് കൺമ ആരാധനയിലെ വാഴ്ത്തുകരൻ നാം ഇന്നേക്ക് ഇന്നൊരു പഴയ ഏർപ്പാട്ടിലെന്ത് ഒരു പാഠത്തെ പാക്ക പോകുറോ ഞാൻ ആ നമ്പോ റോമർ പതിനഞ്ച് നാല് വാസി മൂത് മുൻപ് എഴുതപ്പെട്ടതല്ല നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമാകല്ല അത് എന്നാ ഇരിക്കത് വാസിങ്ങ പതിനഞ്ച് നാല് ദൈവ വസനത്തിനാൽ ഉണ്ടാകും പൊറുമയിനാലും ആറുതലിനാലും നാം നമ്പിക്കയുള്ളവർകളാകുമ്പടിക്ക് മുൻപ് എഴുതിയിരിക്കവകൾ എല്ലാം നമുക്ക് ബോധനയാക എഴുതിയിരിക്കരുത് നമുക്ക് ബോധനയാക എഴുതിയിരിക്കരുത് ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എന്ന പാത്ത നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമാക അത് കൊണ്ട് കുറേ നേർ പത്താം അധികാരത്തിൽ പാത്തോ ബോധനയാക ഇരിക്കരുത് എഴുതപ്പെട്ടതെല്ലാം ബോധ ഇന്ദ്രക്ക് പാക്കുന്ന ഒരു പാഠം വന്ന് രണ്ട് രാസക്കൾ മൂന്നാം അധികാരത്തിലെ ഇരിക്കര ഒരു വിഷയം രണ്ട് രാസക്കൾ മൂന്നാം അധികാരം ഇതിലെ അനേക പാഠങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു നിറയെ പാഠങ്ങൾ അതിലെ മുഖ്യമായ സെൻട്രൽ വരുമ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തെ നമ്മൾ വാസ്യത്തെ അതെ നമ്മൾ പാക്ക പോകുറോ അതിനാൽ ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടേ വരല്ല വി ഗോ ബാക്ക് ഇൻ ടു ദ ടൈംസ് ഓഫ് ദ കിങ്സ് രാജാക്കളുടെ കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ മൂന്നാം അധികാരം முதலாம் வசனம் 2 கிங்ஸ் சாப்டர் 3 வெர்ஸ் 1 யூதாவின் ராஜாவாகிய யோசபாத்தின் 18 ஆம் வருஷத்தில் ஆகாபின் குமாரனாகிய யோராம் சமாரியாவிலே இஸ்ரவேலின் மேல் ராஜாவாகி 12 வருஷம் ராஜ்யபாரம் பண்ணி யாரங்க ராஜா இஸ்ரவேல்ல யோராம் என்றவர் ஒருத்தர் ராஜ்யபாரம் யோராம் யாரங்க ஆஹாபுடைய ஆஹாப் இஸ்ரவேலுடைய மகன் யோராம் அவன் இஸ்ரவேல்ல ஆட்சி செய்யும்போது அப்புறம் கர்த்தரின் பார்வைக்கு பொல்லாபானதை செய்தான் ஆனாலும் தன் தகப்பனை போலும் தன் தாயை போலும் அல்ல தன் தகப்பன் பண்ணுவித்த பாஹாரின் சிலையை அகற்றி விட்டான் பாத்தீங்களா சோ யோராம் இஸ்ரவேல்ல ஆட்சி செய்யும்போது யூதால யார் ஆட்சி செய்றாரு யூதால ஜோசபாத் முதலாம் வசனத்துல வாசிக்கலையா வாசிமா திரும்பி யூதாவின் ராஜாவாகிய யோசபாத்தின் பதினெட்டாம் வருஷத்தில் யாருடைய பதினெட்டாம் யோசபாத் பதினெட்டாம் வருஷம் யோராமுடைய எவ்வளோ வருஷம் பன்னிரெண்டு பன்னெண்டாவது வருஷம் ஸோ யோசபாத் சீனியர் ஓகே ஏன்னா அவர் ஆஹாப் ராஜா டைம்லேயே இவரு ராஜாவாக இருந்தார் ஆஹாப் யோசபாத் கான்டெம்பரரிஸ் ஆஹாப் எஸ்பேல் சத்துட்டார் அப்புறம் யோராம் வந்தார் அப்போ இவர் ரெண்டு பேரும் ராஜா கடை ஆகிடுத்தார் ஸோ இஸ்ராயலில் நார்த்தில் என்னங்க வணக்கு அதில் இஸ்ராயல் இருக்குது சவுத்தில் தெற்கு தெற்கு சவுத்தா என்னங்க தெற்கு 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 அதில் யார் இருக்கிறாங்க ஜூடா இருக்கிறாங்க ஓகே ஜூடாவில் யோசபாத் இந்த ரெண்டு ராஜ்யத்தில் அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா யோசபாத் நமக்கு தெரிய மாதிரி நல்ல ராஜா ஆனால் யோராம் எப்படிப்பட்டவனே அவருடைய அப்பா அம்மா பார்க்கலும் என்னங்கோ கொஞ்சம் பெட்டர் ஏன்னா பாகாலுடைய இதெல்லாம் என்ன பண்ணார் எடுத்துட்டார் ஆனால் அவர் இன்னும் எரோபாம் வழியிலே என்ன பண்ணுறாரு எரோபால் இன்னொரு தப்பான தவறாக நடந்து கொண்ட ராஜா இல்லையா உங்களுக்கு தெரியல எரோபாம் அவருடைய வழியில் செய்கிறாங்க இவர் கொஞ்சம் பெட்டர் அஹாபோட ஆனால் என்ன இல்லை சம்பூர்ணமாக தேவனுடைய சித்தத்தை செய்கிறவர் அல்ல அப்புறம் என்றாலும் இஸ்ரவேலை பாவம் செய்ய பண்ணின நேபாத்தின் குமாரனாகிய எரோப்பையாவின் பாவங்களை அவன் விட்டு நீங்காமல் அவைகளிலே சிக்கிக் கொண்டிருந்தான் மோபாவின் ராஜாவாகிய மேசா ஆடு மாடுகள் பெருத்தவனாய் இருந்து இஸ்ரவேலின் ராஜாவுக்கு லட்சம் ஆட்டுக்குட்டிகளையும் லட்சம் குறும்பாட்டு கடாக்களையும் செலுத்தி வந்தான் அப்போ மோவ் இவருக்கு கண்ட்ரோல் இருந்தது ஆஹாபுடைய கண்ட்ரோலர் காலத்தில் இருந்து இவருக்கு வரி செலுத்து கொண்டிருந்தார் எவ்வளோனா ஒரு லட்சம் ஆடுகளை செம்மாரடு வெள்ளாடுகளை அது இது கூட உள் என்னங்க உள் ஸோ அதை என்ன பண்ணோம் வருஷ வருஷம் கொடுக்கணும் ஆனால் எப்போ ஆஹாப் சத்து யோராம் ராஜானாரோ அவர் என்ன பண்ணிட்டார் ஸ்லோவா ஸ்டாப் பண்ணிட்டார் வரி கொடுக்கறதுக்கு அப்போ என்ன நடக்குது அடுத்த வருஷம் ஆகாப் இறந்து போன பின் மோபாவின் ராஜா இஸ்ரேவேலின் ராஜாவுக்கு விரோதமாய் கழகம் பண்ணினான் அக்காலத்திலே யோராம் என்னும் ராஜா சமாரியாவிலிருந்து புறப்பட்டு இஸ்ரேவேலை எல்லாம் இலக்கம் பார்த்து போய் 
மோபாவின் ராஜா எனக்கு விரோதமாய் கலங்கம் பண்ணினான் போக போறேன் நீ கூட என் கூட சேர்ந்துக்கிறியா இல்லையா அனு கேக்கும் போது ஜோசபாத் என்ன சொல்றாரு மோபாவின் ராஜா எனக்கு விரோதகமாய் கலகம் பண்ணினான் மோபாபியர் மேல் யுத்தம் பண்ண என்னோடு கூட வருகிறா என்று யூதாவின் ராஜாவாகிய யோசபாத்தை கேட் அனுப்பினதற்கு அவன் நான் வருகிறேன் நான் தான் நீர் என்னுடைய ஜனங்கள் உம்முடைய ஜனங்கள் என்னுடைய குதிரைகள் உம்முடைய குதிரைகள் என்றான் ஜோசபாத் என்ன சொல்ற வரியா யுத்தத்து போலா என் கூட ஒருத்தரா என்ன பண்ண முடியாது அப்ப என்ன சொல்ற நானு நீதா இல்லைங்களா என் குதிரைகள் உன் குதிரை அப்புறம் என் ஜனங்கள் என் சேனைகர ஒன்று இதை பார்த்தா எப்படி இருக்குதுங்க இது யோசை பார்த்து தேவனுக்கு கர்த்தருக்கு பயந்த ஒரு ராஜாவாக நம்ம பார்க்குறோம் அவனுடைய வாழ்க்கையில் எவ்வளோ பெரிய காரியங்களை தேவன் செய்திருக்கிறாரு ஆனால் அவர் பண்ண தவறு என்னங்கோ அவர் தேவனுக்கு கீழ்படியாதவர்கள் கூட என்ன பண்ணுறா இணைந்து இருக்கிறா இதே மிஸ்டேக்கு அவர் நீங்கள் படிக்கிறது வேண்டாம் ஒன்று ராஜாக்கள் இருபத்தி ரெண்டில் இருக்குது படிக்கிறது வேண்டாம் அதில் ஆஹாபா கூட சேர்ந்துன்னு என்ன பண்ணுறாருங்க ரமத் கிலியாத் மேலே யுத்தத்துக்கு போகிறாரு ஞாபகம் இருக்குதா ஆஹாபு இவர் கூட சேர்ந்துக்குன்னு ரொம்ப ரெண்டு பேர் யுத்தத்துக்கு போகலான்னு அப்போ போகும்போது என்னாச்சு அந்த ஆஹாப் ரொம்ப தந்திரமாக என்ன பண்ணுறாரு நீ ராஜா வேஷத்தில் இரு நான் ஆர்டினரியாக சேனிக்கிற மாதிரி இருப்பேன் யுத்தத்துக்கு போகலான்ட்டு அவனுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டு அங்கே போனால் இவனை ராஜா நிற்குன்னு அந்த கில்லியா ஜனங்களால் யூரே அட்டாக் பண்ணுறாரு அவர் என்ன பண்ணுறாரு முப்பது கேப்டன்ஸை அவரே ராஜா யார் வேண்ட ராஜாவை என்ன பண்ணுங்கன்ட்டு எல்லாம் யூர் மீனால் வந்திருக்கிறார் பாருங்க இந்த மாதிரி அவர் மாட்டி விட்டுட்டா ஆனாலும் தேவனுடைய கிருபை இருந்ததுனால யோசஃபாத் எஸ்கேப் ஆனால் ஆஹாபு கொல்லப்பட்ட அந்த யுத்தத்தில் எவ்வளோ பெரிய பாடம் இல்லையா தேவனுக்கு கீழ்படியாத அவர் கூட சேர்ந்து நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் பண்ண கூடாதுன்றதுல எவ்வளோ பெரிய பாடமாக இருக்கலாம் எஸ்கேப் பை காட்ஸ் கிரேஸ் அதை வயசு என்ன ஆகிட்ருக்கலாம் சத்துருக்கலாம் ஆனாலும் லைக் மெனி ஆஃப் அஸ் அதை பழைய பாடம் என்ன பண்ணிட்டா மறந்துட்டா திரும்பி அவனுடைய மகன் யோராம கர்த்தருக்கு கீழ்படியாத இருக்கும்போது கூட திரும்பி அவனு கூட சேர்ந்து எங்கே போகிறா அது என்ன சொல்கிறா நானே நீ என்ன குதிரைகள் உன் குதிரைகள் என் ஜனங்கள் உன் ஜன பாருங்களா ரிப்பீட் பண்ணுற மிஸ்டேக் மிஸ்டேக் ரிப்பீட் பண்ண என்ன ஆகுதுங்க லெசனும் ரிப்பீட் ஆகினே வருது இல்லைங்களா என்னங்க நம்முடைய பாடங்கள் நமக்கு தொந்தரைகள் என்ன என்ன இருக்கோ திரும்பி திரும்பி வந்து எவ்வளோ காலம் வரைக்கும் அதே மிஸ்டேக் பண்ணுறோமோ அதே ப்ராப்ளம்ஸும் ஃபேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் நம்ம கற்றுக்கணும் பழைய மிஸ்டேக்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் கற்றுக்கணும் கற்றுக்கொள்ளாதவர் எப்படி இருக்கிறாருன்னு வேத சொல்லுது நாய் மாதிரி நாய் வாந்தி பண்ணி என்ன பண்ணுதுங்க ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்து திரும்பி அதே என்ன பண்ணுது அந்த மாதிரி நீதிமடி இருபத்து ஆறு பதினொன்று ப்ராபப் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் இலெவன் நாயானது தான் கக்கினதை தின்னும்படி திரும்புவது போல மூடனும் தன் மூடதனத்துக்கு திரும்புகிறான் எனக்கோ நாய் கக்கிற திரும்புவது போல மூடகன் அவனுடைய மூடத்துக்கு திரும்பி திரும்புகிறான் பார்த்தீங்களா இங்கிலீஷ் வாசமா As a dog returned to his vomit, so a fool returned to his folly. That's it. When he came to the house, he came to the house. He came to the house and he came to the house. He came to the house and he came to the house. That's why Joseph said to him. What did you say to him in India? 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 That's why Joseph said to him in India. 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 தகாத சம்பாஷணம் என்ன ஆகுது நல் வழக்கத்தை கெடுத்துருது தகாத சம்பாஷணைகளை கான்வர்சேஷனா இங்கிலீஷில் கிங் ஜேம்ஸில் கான்வர்சேஷன் லிட்ரலாக அது தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிறாரு அது கான்வர்சேஷன் ஆனால் என்னம்மா இங்கிலீஷில் என்ஐவி பேட் கம்பெனி கரப்ட் குட் கேரக்டர் பேட் கம்பெனி கான்வர்சேஷன் ஆனால் அது பழைய வேர்டு கான்வர்சேஷன் இப்போ பேசுறதில்ல அது அது கூட கம்பெனியில் அது கூட இன்னும் இன்க்ளூட் ஆகிருக்குது ஆனால் பேட் கம்பெனி ஆ துர்சகாசமும் சதாச்சாரவனும் கெடுசுத்த ஏன்னா துர்சவாசம் ஆனால் சாவாசா தோஷா அந்த தரலாம் அங்கே சாவாச கெட்டவர் ஜித்த மாதிரி தான் என்ன கத்து தோஷா அண்ட் கொடுத்தது ஆத்தரா சகோதர சகோதரி இங்கே 
ஜோசஃபாத்து யோராம் கூட இருக்கிறதுனாலே இவனுடைய என்ன ஆயிடுச்சு கேரக்டர் கூட மாறு மாதிரி ஆகிடுது அதனால தான் வேதத்தில் திரும்பி திரும்பி சொல்கிறாரு அவிஸ்வாசிகள் கூட எனக்க பணாதீரங்கள் ஆனால் அவிஸ்வாசினா அது உலக ஜனங்களில் இருக்கலாம் ஆனால் அதே சமயத்தில் தேவனுடைய மக்களுன்னு சொல்லி கொண்டு இன்னும் உலக ஆவி இருக்கிறவரு கூட அதுதான் அசியம் சிலர் சபைக்கு வரலாம் தேவனுடைய மக்களுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் அவருடைய ஸ்பிரிட் எப்படிப்பட்டுக்குது இன்னும் உலக பிரகாரமாக அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால் அது கூட அவாய்ட் பண்ணும் ஏன்னா அது கூட என்னவோ நமக்கு எஃபெக்ட் ஆகோ நம்முடைய மேனர்ஸை நம்மளே கெடுத்துடும் என்று தான் இங்கே நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அப்போ என்ன கேட்குற நெக்ஸ்ட் எட்டாம் வசனம் மூணு எட்டு ரெண்டு ரசாக்கள் எந்த வழியாய் போவோம் என்று கேட்டான் அதற்கு அவன் ஏதோ வனாந்தர வழியாய் என்றான் அப்படியே இஸ்ரேவலின் ராஜாவும் யூதாவின் ராஜாவும் ஏதோமின் ராஜாவும் சேர்ந்து போனார்கள் என்னங்க எந்த வழியில் போறான்னு யோராம் கேட்குறா யோசஃபாத் ஈதோம் வழியா போகலாம் ஏன்னா ஈதம் வந்து இவருடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குது யோசஃபுடைய கண்ட்ரோலில் இருக்குது ஈதம் வழியா போகலாங்க அப்போ ஈதோம் ராஜா கூட சேர்ந்துக்கிறார் இவர் கூட அப்போ எவ்வளோ ராஜா காணுவா மூணு ராஜாக்கள் மூணு சேனைகள் சேர்ந்து ஒரு சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸாக என்னங்க ரவுண்ட போட்டால் மோ மோபாய் இருக்கு சுற்று வந்து இன்னொரு பக்கத்துலேருந்து வந்து அவர் என்ன பண்ணலாம் பிடிக்கலான்ற ஒரு கேல்குலேஷன் இவரே ஆலோசனை பண்ணி ஒரு சர்க்கியூட்டஸ் ரூட்டில் ஏழு நாலு பிரயாணம் பண்ணி போகிறாங்க வாசமாக கண்டினோம் ஆனாலும் அவர்கள் ஏழு நாள் சுற்றி திரிந்த போது அவர்களை பின் சொல்லுகிற இராணுவத்துக்கும் மிருக ஜீவன்களுக்கும் தண்ணீர் இல்லாமல் போயிற்று என்னங்க என்ன ஆச்சுங்க ஏழு நாள் போய் 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 என்ன ஆயிட்டுக்கிறார் இவர் அந்த செவக்கடல் இருக்குது அந்த ஒரு ரீஜனுக்கு டெசர்ட்டில் போயிட்டுக்கிறாரு அது ஒரு எடாரி எப்படின்னா ஃபுல் மலைகள் கல்கள் அங்கே என்ன இல்லை தண்ணி இல்லை நம்ம ப்ரொதட்டூருக்கு போயிட்டு வந்தோம் லாஸ்ட் வீக் அங்கே கல்யாணம் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு ஸோ போகும்போது அது மவுண்டன்ஸ் மேலே போகுது அந்த அந்த ஊர்களுக்கு மத்தியத்தில் ரூட் பார்த்தா எப்படி இருக்குதுன்னா ஃபுல்லு எடாரி அதுக்கு தான் ராயல் சீமான் வாங்குவாங்க ராயல் என்னங்க ராய் கல் ஃபல் கல் 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 மலை 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 அவ்வளோதான் அங்கே தான் நான் அந்த ஆடுகள் கூட அந்த ஃபோட்டோ பிடிச்சது பேக்ரவுண்டில் பார்த்துருப்பீங்களா எவ்வளோ மலைகள் மலை ரொம்ப ட்ரை ஏரியா அது யாரும் ஜனம் இருக்கிறதுல அங்கே ரொம்ப கம்மிங்கும் அங்கேனா கொஞ்சம் ஆனால் ஆடு ம மேய்க்கிறதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும் ஆனால் இவர் போன இடத்துல என்ன இல்லை இவருக்கும் தண்ணி இல்லை அவர் கூட போன ஆடு மாடுகளுக்கு என்ன இல்லை தண்ணி இல்லை அது ஏழு நாள் பாருங்கள் நம்ம ஒரு நாள் போனது நாங்கள் ஒரு நாள் வந்தது அபவுட் டென் ஹவர்ஸ் ஜெர்னி அப் அண்ட் டவுன் ஈச் ஈச் டிஸ்டன்ஸு எவ்வளோ டயர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் டே ஃபுல்லாக ரெஸ்ட்டு ஒன்றும் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு தூக்கி தூக்கி என்னங்க காரில் ஏசி காரில் உக்காந்து அங்கேயே போய் ஏசியில் இருந்து வந்தாலும் என்ன ஆச்சுங்க ஒன் ஃபுல் டே ரெஸ்ட் பண்ண மாதிரி ஆயிடுச்சு ஆனால் இவர் ஓப்பன் அந்த வெகிலில் சேனியமாக ஏழு நாள் பிரயாணம் பண்ணியிருக்கிறாருன்னா அவருடைய நிலைமை எந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்குது பாருங்கள் எனங்க எவ்வளோ நிலைமைனா பேசிக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் அது ரொம்ப எல்லாருக்கும் இருக்கிறது சாதாரணமாக நின்றுதான் ஆனால் அது அது இல்லாமல் நம்ம வாழ முடியாது என்னங்க அது தண்ணி இல்லையா தண்ணி ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் தண்ணி தண்ணி என்ன தண்ணி பெருசாக என்ன ஆனால் தண்ணி மாற்றம் இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியாதுங்க ஒரு காரியம் பண்ண முடியாது இல்லையா நம்ம என்ன ஆகிடுறோம் செவன்ட்டி பர்சன்ட் பாடியில் தண்ணி இருக்கிறதுனால அது தண்ணி என்ன பண்ணினே இருக்கணும் ரிப்ளன்ஸ் பண்ணினே இருக்கணும் இல்லைனா டீஹைட்ரேஷன் ஆகிடுது தண்ணி இல்லாமல் என்ன ஆகிடுதுங்கோ ரொம்ப வீக்னஸ் டயர்ட்னஸ் ஹெட் ஏக்கு எல்லாம் ஆகிடுதுங்க பயங்கர ஒரு பிரச்சனை ஆகிடுது அப்படி இங்கே மூணு சேனியம் எனங்க மூணு ராஜாக்கள் எந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து மாட்டேங்கினா இருப்பாருங்க இல்லையா இப்போ எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனா பின்ன வாபஸும் போக முடியும் ஏழு நாள் திரும்பி போக முடியுமா ஆல்ரெடி எவ்வளோ தூரம் போயிட்டு இருக்கிறார் முன்னே எங்கே போகணும் எந்த ஸ்பாட்டில் தண்ணி இருக்குதுன்றது இவருக்கு ஹிண்டே இல்லை எங்கே போனால் நான் கொஞ்சம் கூட க்ளூ இல்லை அப்போ மாட்டினார் இப்போ அப்போ பார்த்தா எந்த நிலைமே எல்லாம் இப்போது எல்லோரும் அழிச்சு போகிற நாசம் ஆகிற ஒரு நிலைமை அத்தை சொல்கிறார் பாருங்க நெக்ஸ்ட்டு அப்பொழுது இஸ்ரேவேலின் ராஜா ஐயோ இந்த மூன்று ராஜாக்களையும் கர்த்தர் மோவாபியரின் கையில் ஒப்பு கொடுக்க வரவழைத்தாரு என்றான் எனக்கு அப்போ யோராம் என்ன சொல்கிறார் இந்த மூணு ராஜாக்களையும் சேனைகளையும் மோவாபுகளுக்கு தேவன் என்ன பண்ணிட்டார் கர்த்தர் ஒப்பு கொடுக்கறதுக்கே நம்மளை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறாருன்னு இது எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அவர் வாழ்நாட் காலத்துலலாம் தேவனே கர்த்தரை விசாரிக்கல 
கர்த்தருடைய வழியிலே நடக்கல ஆனால் ப்ராப்ளமில் வரும்போது கஷ்டத்தில் வரும்போது தான் என்ன சொல்கிறாரு கர்த்தர் நம்மளை அழிக்க என்ன பண்ணிக்கிறாரு அநேக இப்படி தான் அவர் பண்ணுறது எல்லாம் தப்பு பண்ணுறது அவர் ரொம்ப பிரச்சனை வரும்போது தேவன் என்ன பண்ணுறது பிளேம் பண்ணுறது வை காட் பிளேம் ஃபார் யுவர் மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ராங் டிசிஷன் எடுத்துக்கிட்டு லாங் வழியில் ரொம்ப தூரமாக போயிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுறதுங்க பார்த்தீங்க நிறைய பேர் அப்படி தான் இருக்கிற அப்படிப்பட்டவர் தான் யோராம கருத்தர் நம்மளை அழிக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாருன்னா அந்த நிலைமை வந்துடுச்சுங்க தண்ணீர்லன்னு என்ன ஆகிடுவாங்க மேட்டர் ஆஃப் டேஸில் என்ன ஆகிடுவாங்க ஒன் ஆர் டூ டேஸில் ஆகிடுவாங்க ஆல்ரெடி தேர் கம் டு தட் வேர்ஜ் ஆஃப் தட் தேர் ஸ்ட்ரென்த் இல்லைங்களா சகோதர சகோதர மேபி நாம கூட சம்டைம்ஸ் அந்த சுச்சுவேஷனே வந்திருக்கலாம் கருத்தர் விசாரிக்காமல் ப்ரொசீட் ஆகி ரொம்ப தூரம் போய் ஏதோ ஒரு இடாரையிலே மாட்டிக்கினே பின்ன போக முடியாது ஏன்னா பின்ன போய் என்னென்ன சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா யூ கேன் நெவர் சேஞ்ச் த பாஸ்ட் இல்லையா கடந்தது என்ன பண்ண முடியாது சரி நினைக்கிறோம் இல்லைங்களா ஐயோ இப்படி பண்ணியிருந்தா அப்படி பண்ணியிருந்தா என்ன நினச்சாலும் அது என்ன பண்ண முடியாது இது என்னென்ன ஒரு முட்டையை உடச்சி என்ன பண்ணிட்டீங்க ஆம்லெட்டுக்கு ஸ்கிராம்பிள் பண்ணிட்டீங்க அதை திரும்பி அன்ஸ்கிராம்பிள் பண்ண முடியுமா திரும்பி அது வேறு வேறு பிரித்து திரும்பி அந்த மொட்டைக்குள்ளே போய் அந்த ஷெல்லு எல்லாம் சேர்த்து ஒட்டை வச்சு பண்ண முட்டை பண்ண முடியுமா முடியாது அப்படியே பாஸ்ட் என்ன பண்ண முடியாது நம்போ ஒன்றும் சேஞ்சு பண்ண முடியாது இல்லையா ஆனால் ஃப்யூச்சர் கூட என்ன பண்ண கூட தெரியாத ஒரு நிலைமையில் நம்ம சம்டைம்ஸ் இருக்கலாம் வாட் டு டூ இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் எந்த ஒரு லெவலுக்கு வந்துட்டாருனா டிஸ்பரேட் ஆகிட்டாங்க எனக்கு டிஸ்பரேஷன் வந்துடுச்சு அவருக்கு இல்லையா எல்லாமே போயிடுச்சு இப்போ நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம என்ன ஆகணும் நாஸ் ஆகிடணும் அன்ற ஒரு நிலைமைக்கு அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அவர் வந்துட்டார் சகோதர சகோதர் அப்போ ஜோசபாத் என்ன சொல்றார் பதினொன்னாம் வசனம் அப்பொழுது யோசபாத் நாம் கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்கும்படி கர்த்தருடைய தீர்க்க தரிசி ஒருவரும் இங்கே இல்லையா என்று கேட்டதற்கு என்னங்க அப்போ யோசபாத் என்ன சொல்றாரு கர்த்தர் இடத்துல விசாரிக்கிறது கர்த்தருடைய தீர்க்க தரிசி ஒருத்தனும் இல்லையான்ட்டு இதை முதலையே கேட்டிருந்தா ஸ்டார்டிங்கிலே அவர் யோராம் கூட அவர் அக்ரிமெண்ட் பண்ணினு போறதுக்கு முன்னாலே கேட்டிருந்தா இந்த பிரச்சனைக்கு வந்திருப்பாரா சகோதர சகோதர அநேகர் நாம் நம்முடைய நிலைமையில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னங்கோ கருத்தருடைய சீத்தத்தை முதல் தேடாமல் அவருடைய வழியில் நடக்காமல் நம்முடைய சொந்த ஆலோசனையில் நாணத்தில் நம்ம அநேக காரியங்களை செய்து நம்ம அந்த நிலைமைக்கு வந்திருக்கலாம் அதனால் கருத்தருடைய சீத்தத்தை முதல்ல என்ன பண்ணோம் காட் ஷுட் பி அவர் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நாட் அவர் லாஸ்ட் ரிசார்ட் யூஸ்வலி தேவனும் கடைசியாக என்ன பண்ண முடியாத இருக்கும்போது யார்கிட்ட போகிறோம் தேவன்கிட்ட அப்படி இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணு உன்னுடைய வழியில் எல்லாம் கருத்தரை நீ என்ன பண்ணு முதல்ல இங்கே ஃபஸ்ட்டு தேவனை தேடு அவருடைய சித்தத்தை தேடு அப்போ இவ்வளோ நல்லா இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால் இவர் எல்லா தப்பு பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டில் அழிஞ்சு போகும்போது கருத்தருக்கு தேடின்னு போகிறார் அதனால் கருத்தருடைய கிருபே யோசபாத் மேலே கருத்தர் நல்லதே மறக்க மாட்டார் இல்லைங்களா யோசபாத் என்ன சொல்கிறார் அவருக்கு காப்பாற்றுறாரு அப்போது அவருக்கு என்ன சொல்கிறாரு யோசபாத் யார் கருத்தருடைய மனுஷர் இல்லையான்னும் போது என்னாச்சு எலியாவின் கைகளுக்கு தண்ணீர் வார்த்த சாப்பாத்தின் குமாரனாகிய எலிசா இங்கே இருக்கிறான் என்று இஸ்ரேவேல் ராஜாவின் ஊழியக்காரில் ஒருவன் மறுமொழியாக சொன்னான் பார்த்தீங்களா இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இவர் இந்த மாதிரி நிலைமைக்கு வரும்போது தான் கர்த்தரை அவர் தேடுறாரு சம்டைம்ஸ் தேவன் அதை அனுமதிக்கிறாரு நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஈ அலோஸ் அஸ் டு கம் டு சுச்சுவேஷன் ஆஃப் டெஸ்பரேஷன் டெஸ்பரேஷன் என்ன இடம் நம்ம டோட்டலாக சோர்ந்து போயிடுறோம் எல்லாம் விட்டுட்டு ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஹோப்லெஸ் ஆனால் என்னங்க ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு நிலைமைக்கு என்னங்க சத்துலான்னு சொல்கிறோமே சத்தம் நல்லா இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு வரும்படி தேவனும் அனுமதிக்கிறாரு ஏன் நம்ம ராங் வழியில் போகிறோம் ஏன் அப்படி அனுமதிக்கிறாருன்னா அப்போ ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேவனை தேடி வரட்டு சம்டைம்ஸு நம்ம சாத்தான் நம்மளே நாசை பண்ணுறா சாத்தான் நம்மளே இந்த மாதிரி உபதிரவம் பண்ணுறான்ட்டு நினச்சின்னே இருக்கிறோம் ஆனால் ஸ்லோவாக ரியலைஸ் பண்ணுறோம் அது சாத்தான் அல்ல தேவனே நமக்கு விரதம் என்ன பண்ணிக்கிறாரு ஃபைட் பண்ணிக்கிறாரு இல்லை சம்டைம்ஸ் ஈவன் தட் இஸ் ட்ரூ அது யாக்கோபே ரியலைஸ் பண்ணிக்கிறார் யாக்கோபு ஒரு மனுஷன் கிட்ட ராத்திரியில் என்ன பண்ணி நிற்கிறாரு அவருக்கு தெரியல அப்புறத்தான் தெரிஞ்சது அவர் யார் கருத்தர் என்று தேவன் என்று அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கிறார் தெரியாமல் சம்டைம்ஸ் மேபி காட் இஸ் ஃபைட்டிங் அகேன்ஸ்ட் எஸ் வை ஏன் ஏகோபுக்கு விருதுமாக வந்து அங்கே போராடுறார் ஏன் அவ்வளோ ஏகோபே அன்பு கூறினதுனால 
இல்லையா பைபிள் என்ன பார்க்குறோம் யாரே அன்பு கூறுறாரோ மக்கள் என்று ஏற்றுக்கொள்றாரோ அவரே என்ன பண்ணுறாரு சீக்ஷிக்கிறார் சகோதர சகோதரி சம்டைம்ஸ் நம்மளை உடைக்கிறார் நம்மளை என்ன பண்ணுறார் யாக்கோபே போல நம்மளை கிரிப்பிள் பண்ணிடுவார் காலை உடைச்சிட்டார் ஏன்னா அப்போ தான் யாக்கோபை அவரை கட்டியாக பிடிச்சின்னு நீ யார் என் ஆசீர்வாதிக்கிற வரைக்கும் ஒன்று என்ன பண்ண மாட்டேன் அந்த நிலைமைக்கு கர்த்தரே கொண்டு வரவங்க கூட ஏன்னா கர்த்தர் நம்ம மேலே அவ்வளோ அன்பு கூறா டு பிரிங் அஸ் டு ரிப்பென்டன்ஸ் மன திரும்பி தேவன் இடத்துக்கு வரும்படி தேவன் என்ன பண்ணலாம் சம்டைம்ஸு இப்படி செய்யலான்றதை பார்க்குறோம் அப்போ இவர் யார் இருக்கிறாரு கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேட்கறதுக்கு சொல்கிறதுக்கு வாசிம திரும்பி எலியாவின் கைகளுக்கு தண்ணீர் வார்த்தை சாப்பாத்தின் குமாரனாகிய எலிசா இங்கே இருக்கிறான் என்னங்க எலியாக்கு தண்ணி ஊற்றினா சாஃபாத் குமாரனா எலிசா இங்கே இருக்கிறா அப்போ யோசிப்பா தான் அது தேவனுடைய மனுஷன்னு அங்கே போகிறாரு ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது எலியாக்கு என்ன ஊற்றினாரு தண்ணி ஊற்றினாரு என்னங்க எலியாக்கு இவர் ஊழிய செய்தார் அவருடைய அசிஸ்டண்ட்டாக இருந்தார் இல்லையா ஆறு வருஷம் எலியா கூட எலிசா இருந்து அவர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு அசிஸ்ட் பண்ணிக்கிறாரு அநேகர் இன்றைக்கு அந்த மாதிரி எதுவும் வேலை செய்யாமல் இமீடியட்டாக ஹெல்முக்கு வந்துடணும் என்ன பண்ணால் டாப்புக்கு வந்துடணும் லீடர்ஷிப்பு நான் பெற்றுக்கணும் நான் சக்ஸஸ்ஸாக ஆகணுன்ற யோசனை பண்ணுறாரு ஆனால் சக்ஸஸ்ஸாக ஆகணுன்னா ஃபஸ்ட் என்ன ஆகணும் சர்வெண்ட் ஆகணும் இல்லையா சர்வ் பண்ணணும் நீ ஒன்றுமே செய்யாமல் சுயங்கன் மேலே போடுறேன் ஆகுதா இல்லையா சகோதர சகோதரி எளிய கைக்கு தண்ணி ஊற்றினாரனா என்ன பண்ணாருங்க அவருக்கு உதவி செய்தார் தண்ணி ஊற்றினாரனா அவரை கால் கழுவி இருக்கிறாரு அவர் எங்கே போனால் அவருக்கு என்னென்ன வேணும் எல்லாம் செய்திருக்கிறாரு சகோதர சகோதரி அநேக வாலிபர் இன்னைக்கு ஒன்றுமே செய்யாமல் முந்தை ஒன்று பெரிய ஸ்பீக்கர் ஆகிடணும் அப்படி தான் நினைக்கிறாரு ஃபஸ்ட்டு என்ன ஆகணும் சர்வெண்ட் ஆகணும் நானும் கூட இந்த சத்தியத்தை கற்றுக்கொள்ளும் போது எனக்கு சத்தியத்தை கற்றுக் கொண் கொடுத்தவர் அந்த சார்ஸ் ஜெயப்பா அவருக்கு லிட்ரலில் சர்வெண்ட் மாதிரி இருந்துங்க அவர் எங்கே போனாலும் போவேன் அவர் பேக்கு தூக்கின்னு போவேன் அவர் என்ன பண்ணணும் எங்கே போனால் எனக்கு கூட்டின்னு போவேன் என் பைக்லேயே அவருக்கு கூட்டின்னு போவேன் அவரை என்ன பண்ண அவருக்கு ஃபுல்லாக உதவி செய்துங்க எவ்வளோ வருஷங்கள் அவர் கூட அப்படி இருந்து அவர்கிட்ட கற்றுக்கொண்டு சகோதர சகோதரர் அது நமக்கு சார் நம்ம தாழ்த்துக்கணும் இல்லையா அநேகர் நான் சபை சபைக்கு நான் செய்கிறேன் சகோதரருக்கு செய்ய மாட்டேன்ற ஒரு எண்ணம் கூட இருக்குதுங்க சர்ச் வேலைனா கூப்பிடுங்க வீடு வேலைனா வர மாட்டேன் இவர் என்ன நினச்சிக்கிறாரு சர்ச் வேறு சர்ச்சுக்கு வேலை பண்ணுற ஊழியக்கார வேறு நினச்சிக்கிறார் வாட் எ ஃபூலிஷ் ஐடியா திஸ் இஸ் தேவனுடைய ஊழிய பண்ணுறவருக்கு செய்தால் நீங்கள் யாருக்கு செய்த மாதிரி தேவனுடைய சபைக்கு ஊழியத்துக்கு செய்த மாதிரி ஏன்னா அவர் யாருடைய ஊழிய பண்ணுறாரு நீங்கள் கர்த்தருக்கு என்று நீங்கள் செய்யணும்னு இருக்குது பைபிளில் இல்லையா அவருடைய மைண்ட் செட் பாருங்க அப்படி இருந்தால் ஆகுதா சகோதர சகோதரி ஆனால் நம்முடைய சகோதரர் அப்படி இல்லை சில சகோதரர் இருக்கிறார் என்ன சொன்னாலும் பண்ணிவிடுவார் சடனாக கார் வாஷ் பண்ண கார் வரல கை கை மேல் தண்ணி ஊற்றுறது மட்டும் இல்லை காரை கழுவி க்ளீனாக பண்ணி கொடுத்துருவார் வீடை க்ளீனாக பண்ணிடுவார் கம்ப்ளீட்டாக எனக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாம் பண்ணுறவர் இருக்கிற அப்படிப்பட்டவர் தான் நெக்ஸ்ட் என்னாக முடியும் சக்ஸஸ் ஒன்றுமே செய்யாமல் நானும் பெரிய ஆளே நினச்சிக்கினேன் சடனாக நான் ஏறிடுற புல்பீட்டு கண்ணாவுதா ஃபஸ்ட்டு ஷுட் லேர்ன் டு அசிஸ்ட் த லீடர் காட்ஸ் மேன் அது தான் நம்ம இங்கே நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் அப்போ இங்கே பாருங்க என்ன அது பன்னெண்டாம் வருஷத்தில் அப்பொழுது யோசபாத் அவனை நோக்கி கத்தருடைய வார்த்தை அவனிடத்தில் இருக்கிறது என்றான் ம் இஸ்ரேவேலின் ராஜாவும் யோசபாத்தும் ஏதோமின் ராஜாவும் அவனிடத்தில் போனார்கள் என்னங்க இங்கே பாருங்க ஒரு ஆர்டினரி மனுஷன் இவர் எலிசா இல்லையா ஆனால் மூணு ராஜாக்கள் அவனை தேடி அவன் வீட்டை போய் தட்டு அங்கே அவன்கிட்ட போகிறார் ஏன் கருத்தருடைய வார்த்தை அவனுக்கிட்ட இருக்குது அதனால தான் சகோதர சகோதரி கருத்தருடைய ஊழியக்காரனாக இருக்கிறார் கருத்தருடைய வார்த்தையை நமக்கு தருகிறா ஏன்னா இப்போ இருக்கிற இவருடைய சூழ்நிலையில் வேறு யார் இவர் என்ன பண்ண முடியாது காப்பாற்ற முடியாது கருத்தர் தான் காப்பாற்றும் கருத்தர் காப்பாற்றினோன்னா அவருடைய வார்த்தை எங்கேருந்து தான் வரும் அவருடைய ஊழியக்காரன் மூலமாக தான் வரும் அதனால் இவர் தாழ்த்துக்கணி மூணு ராஜாக்களும் ஒரு மனுஷன் வீட்டுக்கு போய் தட்டி அங்கே என்ன பண்ணுறாரு நிற்கிறாருங்க அவருடைய உதவி தேடி எந்த மாதிரி ஒரு பொசிஷன் பண்ணும் கருத்துடைய ஊழிய பண்ணுறதுனா எவ்வளோ ஹானரபுள் பிளெஸ்ஸிங்க கருத்துடைய வார்த்தை கொடுக்குறவருக்கு எவ்வளோ பிளெஸ்ஸிங் இருக்குது இல்லையா யோசித்து பாருங்க நான் இதை இந்த இந்தியாவில் ரிச்சஸ்ட் பர்சன் அம்பானி இருக்கிறாரு அவருடைய மகனுடைய கல்யாணம் பண்ணாங்க இல்லையா ஆறு மாதம் மேலே கண்டக்ட் பண்ணார் 
மரிய மேரேஜ் எல்லாம் ஒரு நாள் இல்லை என்னங்க நாம் இப்போது பணக்காரர் எல்லாம் என்ன பண்ணுவார் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் ஏழு நாள் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஒரு ரிசார்ட் அவர் ஆறு மாதம் பண்ணார் ஏன்னா அவ்வளோ அவருக்கு என்ன இருக்குது பணம் இருக்கிறதுனால அதில் வேறு 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 ஈவெண்ட்ஸில் அநேக ஈவெண்ட்டில் பார்க்கும்போது பெரிய பெரிய ஆளுகள் வந்து இந்த இருக்கும் செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் இறங்குவா இறங்குவா ஜெஃப் பிசோஸ் மார்க் ஜெகிம்பர்கு வந்து இருந்தார் அப்புறம் பெரிய பெரிய மாடல்ஸு என்னங்கோ மியூசிஷியன்ஸு செலிபிரிட்டிஸு அவரெல்லாம் கூட வந்து இருந்தார் அதில் ரொம்ப பவர்ஃபுல் பர்சன்ஸ் வந்தவரில் பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அநேக ஒரு அவருடைய முக்கியமான இதில் போய் அவர் போகும்போது பார்க்குறோம் அவருக்கு எவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட்டுங்க பிரைம் மினிஸ்டருக்கு அவருக்கு யாரான கை கொடுத்தா சும்மா இப்படி கை கொடுக்க மாட்டாங்க இப்படி தானே பண்ணுவாங்க ஃபுல்லாக குணர்ந்து தானே பண்ணுவாங்க அம்பானி மகன் கால்கே விழுந்துடா ஏன்னா அவர் என்ன இருக்கிறாரு தேசத்துக்கு பிரதானி ஆக்குறாரு நான் பார்த்துன்னு இருக்கிற யார்கிட்ட போனாலும் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாருங்க குனிந்து அவருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க கிரீட் பண்ணுவார் அப்படியே பண்ணிட்டே வந்தார் அப்புறம் அவர் ஒரு இடத்துக்கு போகிறாரு அங்கே ஒரு மனுஷன் ஆர்டினரி ட்ரெஸ்ஸு ஒரு காவி ட்ரெஸ்ஸு போட்டின்னு உக்காந்து இருக்கிற அவன் ஏன்சிக்கவும் இல்லை அவனுக்கிட்ட இவர் போய் என்ன பண்ணார் அவன் காலுக்கு அப்போது நினச்சி தேவனுடைய மனுஷனுக்கு எவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட்டுப்பா பிரதானி எல்லாரும் அவருக்கு விழுறாரு போய் அவரை போய் யாருக்கிட்ட விழுறாரு அவர் ஏன்சிக்கும் நிற்கல அவர் போய் அப்படியே என்ன பண்ணிட்டார் ஆசீர்வாதம் பண்ணு பார்த்தீங்களா தேவனுடைய வார்த்தைக்கு எவ்வளோ வேல்யூ இருக்குது தேவனுடைய ஊழியக்காரருக்கு எவ்வளோ ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது பிகாஸ் நம்ம இந்தியாவில் கூட ப்ரிடான்மெண்ட் ரிலீஜியஸ் பீப்புள்னால அந்த தேவன் அண்ணா அவ்வளோ ஒரு பக்தி இருக்குது சகோதர சகோதரி அப்படி இந்த மூணு ராஜாக்கள் போய் எலிஷா வீட்டுக்கிட்ட நிற்கும் போது அப்போது எலிஷா என்ன சொல்கிறாரு எரோபாமை பார்த்து வாசிங்க பதிமூணாம் வாசனம் எலிசா இஸ்ரேவேலின் ராஜாவை பார்த்து எனக்கும் உமக்கும் என்ன எனங்க ஏரோம் இல்லையா ஏரோபாம் இல்லை ஏரோமை பார்த்து என்ன சொல்கிறாரு எனக்கும் உமக்கும் என்ன எனக்கும் உனக்கும் என்ன ஆ நீர் உம்முடைய தகப்பனின் தீர்க்க தரிசிகள் இடத்திலும் உம்முடைய தாயாரின் தீர்க்க தரிசிகள் இடத்திலும் போம் என்றான் என்ன சொன்னார் எனக்கு உனக்கு என்ன நீ வந்திருக்கிற நீ போ யார கேளு உங்கள் தகப்பன தாயோருடைய தீர்க்க தரிசிகள் என்ன எலேசா நடந்தது என்ன பண்ணல மக்கள் ஜஸ்ட் ஒரு சாப்டர் முன்னே படித்தேன் அங்கே தெரியும் இல்லையா எவ்வளோ போராட்டம் பண்ணி அந்த பாகால் ஆராதனையை தடுத்துருது இதெல்லாம் பார்த்தீங்க இல்லையா இவர் இவர் அப்பா அம்மா என்ன பண்ணார் இஸ்ராயெல்லாம் கெடுத்திருந்தார் அப்போ சொல்கிறார் நீ அவ்வளோ தீர்க்க தரிசி அவர்கிட்ட போ என்கிட்ட ஏன் வர பாருங்கள் அதனால் தேவனுடைய மனுஷன் வந்து அவன் ராஜான்றது பார்க்கல அவருடைய அப்பா பண்ண தப்பு யூன் பண்ண தப்பு தேவனுடைய பயன் தேவனுடைய பயம் இல்லாதவனுக்கு அவனை டைரக்டாக என்ன பண்ணுறாருங்க ரெபியூ பண்ணுற அந்த ஸ்பிரிட் இருக்கணுங்க நமக்கு இல்லையா ஜந்த பேப்டிஸ்ட் பார்த்தா யோவான் என்ன பண்ணுறாருங்க அவன் எரோட என்ன பண்ணுறாரு நீ பண்ண தப்ப நீனா கண்டுக்கிறாரு இவர் அதெல்லாம் என்ன பண்ணக்கூடாது பார்க்கக்கூடாது முகம் சுற்றி யாரும் பார்க்கக்கூடாது யாரையும் பார்க்கக்கூடாது முக்கியமாக தேவனுடைய மனுஷர் என்ன பண்ணக்கூடாது அதை பார்க்கக்கூடாது அவருடைய பார்வை யுவன் வந்து ஒரு தேவனுக்கு கீழ்ப்படையாத ஒரு பாவி அவ்வளோதான் அதனால் எனக்கும் உனக்கும் என்ன நீ போ அங்கே கேட்கான்றாரு அப்போ அதற்கு இஸ்ரேவேலின் ராஜா அப்படி அல்ல கர்த்தர் இந்த மூன்று ராஜாக்களையும் மோவாபியரின் கையில் ஒப்பு கொடுக்கிறதற்கு வரவழைத்தார் என்றான் அப்போ யோரம் என்ன பண்ண இல்லை இல்லை அப்படி இல்லை இப்படி இல்லை நம்ம மூன்று ராஜாக்கள் இப்போ மோவாபு கையில் நாசா வர மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம ரொம்ப பயங்கரமான சுச்சுவேஷன் வந்து இருக்கிறேன் என்ன பண்ணுறான் அவனை அவர்கிட்டே கெஞ்சிக்கிறான் அப்போ கூட எலிசா என்ன சொல்கிறாரு நெக்ஸ்ட்டு அதற்கு எலிசா நான் யூதாவின் ராஜாவாகிய யோசபாத்தின் முகத்தை பாராதிருந்தால் நான் உமை நோக்கவும் மாட்டேன் என்னங்க அவர் சொல்கிறாரு உன் கூட யோசை பார்த்து யூத ராஜா இல்லை நான் உன்கிட்ட உன் முகத்தை கூட பார்த்துருக்க மாட்டேன் ஆனால் அவர் இருக்கிறான்னு கூட நான் நாளே நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னுடைய வார்த்தையை கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்களா இதில் என்ன தெரியுதுங்க யோராம் யோசஃபாத் கூட இருந்ததுனால இப்போ அவனே ரசிக்கிறார் தேவனு வெல் வி ரேட் யூ நோ பேட் கம்பெனி கரப்ஸ் குட் மேனர்ஸ் ஆகாத சம்பாஷணம்னா ஸ்னேகம் என்ன ஆகுது நல்வழக்கத்தை கெடுத்துருதோ இங்கே நல்ல ஸ்னேகம் என்ன ஆகுது நம்மளை காப்பாத்துருது இல்லைங்களா அவனு யோசனை பார்த்துக்கு கூட இருந்ததுனால அவனுக்கு என்னாச்சு இன்றைக்கி இப்போ தேவனுடைய கிருபை கிடைக்குது பாருங்களா நிஜமாக யோசித்து பாருங்கோ தேவன் எவ்வளோ நல்லவரண்ணா அவருடைய பயப்படுகிற மக்களுக்கு அவருக்கு மட்டும் இல்லை அவருடைய அவருடைய வீட்டாரையும் என்ன பண்ணுறாருங்கோ ரசிக்கிறாரு காப்பாற்றுறாரு இல்லையா 
நிறைய பேர் நம்ம இங்கே இன்னைக்கு இருக்கிறோம் இந்த தேவனுடைய கிருபையிலனா அது யாருடைய நல்லதுங்க நம்முடைய பெற்றவர் இருக்கலாம் இல்லை நம்முடைய சொந்தக்கார் யாரானா தேவன்கிட்ட நம்மக்கிட்ட நமக்காக ஜெபித்து இருக்கலாம் அதுக்காக நாம் தேவனுடைய கிருபை பெற்றது இல்லைனா தேவன் நம்முடைய முகத்தை கூட என்ன பண்ணியிருக்க மாட்டார் நான் நான் எனக்கு ஐ ரியலைஸ் திஸ் வெரி மச் பிகாஸ் அரியர் இன் மை லைஃப் சின்னவனாக இருக்கும்போது நான் தேவனை கேர் பண்ணிக்கல ஜபம் இல்லை தேவனுடைய பக்தியில் உலக பிரகாரமாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தேன் அந்நாட்டுகளை கூட தேவன் என்னை காப்பாற்றி கொண்டு வந்தார் ஏ என்னுடைய மதருடைய ஜபம் என்னுடைய தாயார் பைதவை இன்றைக்கி முப்பதாவது நாள் அவர் சத்து அவரே என்னென்னே இருந்தோம் நம்ம முப்பது நாள் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் அவர் இருந்து போய் சகோதர சார் அவருடைய ஜபம் பெற்றவருடைய ஜபம் நம்முடைய ஆண்டியுடைய ஜபம் எங்கள் அம்மாவுடைய அக்கா வந்து எனக்காக ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க பேர் பேர் சொல்லி ஜபிப்பாங்க மற்ற அம்மா என்னுடைய பாட்டி எங்கள் அம்மாவுடைய தாய் ரொம்ப ஜபித்தார் எனக்கு பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலே ஜபித்தார் ஏன்னா மூணாவது வாட்டி எங்கள் அம்மா கர்ப்ப தரிக்கும் போது எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆச்சு ஏன்னா எங்கள் அப்பா இண்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரெண்டு பேர் மக் எனக்கு பெண் குழந்தை பொண்டுச்சு அவருக்கு மூணாவது என்ன ஆகணும் பையன்னா ரொம்ப கிரேசி எனங்க அது ஆந்திர பிரதேஷ்காருக்கு எனக்கு பையா பையா மூணாவது பொன் பிறந்தா என்ன ஆயிடுவார் அவருக்கு பையன் இது வேறு லவ் மேரேஜ் வேறு வீட்டுக்கு போயிடுறாரு என்ன பண்ணுறாருன்னு தெரியாதுன்ட்டு ரொம்ப ப்ரேயர் பண்ணார் ஆண் குழந்தை தான் என்ன ஆகணும் அந்த டைமில் எங்கள் அம்மா வந்து அந்த ப்ரெக்னன்சி டைமில் நேச்சரைட் ஓவ் எடுத்திருந்தார் யூஸ்வலி மென் எடுப்பார் முடி வீட்டுட்டு என்ன பண்ணுறது இல்லை எனக்கு புளி ராசி எல்லாம் சாப்பிடும் அப்படி இருந்தார் எங்கள் மதர் ஜப ஜப எங்கள் பாட்டி ரொம்ப ஜபித்ததுனால நான் பிறந்த இல்லைன்னா நான் போயிட்டுருப்பேன் ஆக்சுவலி இது இன்னும் டாப் சீக்ரெட் இருக்குதுக்கும் எங்கள் அம்மா டிசைட் பண்ணிட்டாரு எனக்கு மூணாவது என்னாவதோ தெரியாது பொண்ணு நடந்தவன எனக்கு இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் அபோர்ட் பண்ணிடலான்னு இல்லைங்களா ஆனால் அங்கே போய் டாக்டர் சொல்லி புத்தி சொல்லி அனுப்புனார் வேணாம் ஏன் பண்ணுற போட்டு இல்லைன்னா நான் என்ன அனுப்பேன் இல்லைங்களா சகோதர சகோதரி உண்மையாக பார்த்தீங்கும்போது தேவனுடைய கிருபை நமக்கு யாரால் கிடைக்குது பாருங்க அதனால் வி ஷுட் பி தேங்க்ஃபுல் ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் தேவனுக்கு பயந்தவன் இருந்தால் அந்த ஃபேமிலியை என்ன பண்ணுவார் தேவனு ரசிக்கிறார் அப்படிப்பட்ட ஒரு விஷயத்தை நம்ம இங்கே பார்த்துக்கலாம் அப்போ இன்னொரு விஷயம் என்ன எடுக்குது பாருங்கள் எவ்வளோ படங்கள் இருக்குது எலிஷாவை ஏரோமை பார்த்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்செட் ஆயிடுச்சு என்ன ஆயிடுச்சுங்க டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டார் நமக்கு அப்படியாவது சில பார்த்தா என்ன ஆகிடுது டிஸ்டர்ப் ஆகிடுது அப்போது கருத்துடைய வார்த்தையை கொடுக்க முடியல அப்போ என்ன சொல்கிறாரு பதினஞ்சாவது வசனம் இப்போதும் ஒரு சுரமண்டல வாத்தியக்காரனை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றான் சுரமண்டல வாத்தியக்காரன் வந்து வாசித்த போது கர்த்தருடைய கரம் அவன் மேல் இறங்கி அவன் கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் என்னங்க என்னங்க அவர் என்ன சொல்கிறாரு கர்த்தர் வரைக்கிறது என்னவென்றால் சொல்றதுக்கு முன்னால் என்ன சொல்றாரு திரும்பி வசமா இப்போதும் ஒரு சுரமண்டல வாத்தியக்காரனை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றான் சுரமண்டல வாத்தியக்காரன் மினிஸ்டர்ல என்னங்க லிரிக்ஸ் பழைய பக்தி கீதங்களை பாடுறவர் யூஸ்வலி வித் ஹார்ப் ஹார்ப் என்னங்க ஸ்ட்ரிங்கடு என்னங்க வயலினோ இல்லை ஏதானா கிட்டாரோ வச்சுன்னு பாடுறாரு தவித் பாடுறாரு அந்த மாதிரி பாடுகிறவன் என்ன பண்ணுங்க கொண்டு வாருங்க பாருங்க அவர் எங்கே இப்போ எவ்வளோ டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷனு மூணு ராஜாக்கர் மூணு சைனைகள் சத்து நிற்கிறாங்க நின்று நிற்கிறாரு இவர் யாரை கூப்பிடுங்கன்றாரு அப்போ அவர் வந்து வாசித்து கொண்டு இருக்கும்போது வாசித்தா என்னங்க இல்லை அண்ணன் வாசித்து சுரமண்டல வாத்தியக்காரன் வந்து வாசித்த போது வாசிக்கும் போது கத்துடைய ஆவி அவருக்கு மேல் வந்து வார்த்தையை கொடுத்தாருனா இதில் என்ன தெரியுதுங்க நமக்கு நம்ம பாடுகிற பாடுகள் என்னங்க பாட்டு ஆராதனை மியூசிக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்கள் இல்லையா வார்த்தை வந்தது கர்த்தர்லேருந்து தான் ஆனால் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுக்காக நமக்கு தேவன் ஆராதனை செய்கிறது எவ்வளோ முக்கிய பாருங்க சகோதர சார் தேவனுடைய கிருபையில் நமக்கு கேள்வினை கொடுத்துருக்கிறார் அவர் வந்து அண்ணல்ல அந்த இது பண்ணும்போது அவர் கூட நம்ம கூட உற்சாகம் என்ன பண்ண முடியுது பாட முடியுது அப்போ நமக்கு என்ன ஆகுதுங்க ஒரு அட்மாஸ்ஃபியர் ஆஃப் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அட்மாஸ்ஃபியர் ஆஃப் ரெடினஸ் ஆகுதுங்க நம்ம நம்மளை ப்ரிப்பேர் பண்ணுது நம்முடைய இல்லையா மனசு தேவனுடைய வார்த்தை கேட்குறதுக்கு வந்த உடனே வசனம் டேரெக்டாக சொன்ன எப்படி இருக்குங்க வந்த உடனே உக்காந்து ஒரு ரெண்டு பாட்டு பாடி என்னங்க நம்ம மைண்ட் என்ன ஆகுதுங்க இட் கம்ஸ் டு த கரெக்ட் டெம்பரேச்சர் அட்மாஸ்பியர் கரெக்ட் கண்டிஷன் டு ரிசீவ் காட்ஸ் வேர்ட் தேவனுடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொள்றதுக்கு இது எவ்வளோ முக்கியம் பாருங்க அதனால தான் நான் கேல்வின் சொல்லி சீக்கிரம் வா சீக்கிரம் வாட்டி அவர் இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல இன்னும் சீக்கிரம் வரணும் இல்லைங்களா ஆ 
பாடுகிறவர் சீக்கிரம் வரணும் அது மட்டும் அல்ல நாம் ஆராதனை செய்கிறதுக்கு சீக்கிரம் வரணும் எவ்வளோ பேர் லேட்டாக வருங்க இல்லையா ஃபஸ்ட் பார்ட் ஆயிடுச்சு செகண்ட் பார்ட் ஆயிடுச்சு சர்மனில் பாதி ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்தால் தலைக்கு ஏறுமா வசனம் இல்லையே கம்ப்ளீட்டாக போவாது இல்லைங்களா ஃபஸ்ட்டே வாங்க ஃபஸ்ட் ஒரு பாட்டு பாடுறோம் வசனம் வாசிக்கிறோம் அப்போ என்ன வாசிக்கிற அந்த மைண்ட் என்ன ஆகுதுங்க இன்னொரு பாட்டு பாடுறோம் ஜோபோ பண்ணுறோம் எவ்ரி பார்ட் ஆஃப் த ஆர்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆராதனையில் ஒவ்வொரு பாகமும் ரொம்ப நினைக்குதுங்க நிறைய பேருக்கு தெரியாது லேட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கு நிறைய காரணம் சொல்லி நினைக்கிறீங்க இங்கே நமக்கு டென்ஷன் ஆகும் கேல்வின் கொஞ்சம் லேட் ஆனால் எனக்கு எவ்வளோ டென்ஷன் ஆகும் எனக்கு டென்ஷன் ஆனால் வசனம் எப்படி கொடுக்க முடியும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அவருக்கு சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் இல்லையா ஆ அதே மாதிரி சுரமண்ட காலரு கற்றுக்கு நிற்கிற செல்லர் நல்லா கற்றுக்குங்க உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் என்ன ஆகும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக உங்களுக்கு அது உங்களுடைய வேலை கூட இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது இல்லையா வேணுமனா கேல்வின் கிட்ட லெசன்ஸ் எடுத்துக்கோங்க இல்லைங்களா அதே நம்ம நமக்கு என்ன வேணுங்க வி ஷுட் நாட் பி ஹியர் வெயிட்டிங் ஃபார் சம்படி டு கம் அண்ட் தென் ஸ்டார்ட் த வர்ஷிப் இல்லையா கரெக்டு டைமுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் கரெக்டாக பண்ணணும் அதுக்கு தகுந்தவர் இதெல்லாம் வரணும் முக்கியமாக ஆராதனை செய்கிற அவர் நீங்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணும் டைமுக்கு வரணும் முன்னெல்லாம் வாங்க எயிட் அண்ட் எயிட் ஓ கிளாக் வர்றது ட்ரை பண்ணாதீங்க அப்புறம் டிராஃபிக் அது இது சேம் எக்ஸ்கியூஸு சேம் ஏதோ ஒன்று என்னங்க எக்ஸ்கியூஸே இல்லைங்க சாட்டர்டேலேருந்து ரெடி ஆகணும் சாட்டர்டே தான் என்னங்க நம்ம ஆராதனை இருக்குது ஆராதனைக்கு போகும் சாட்டர்டே தான் ட்ரெஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கோ சாட்டர்டே கொஞ்சம் சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் லைட்டாக என்ன பண்ணுங்க சாப்பிடுங்க கொஞ்சம் ஜாஸ்தி சாப்பிட்டு மார்னிங் லூஸ் மோஷன் நான் இந்த வர முடியுமா நிறைய டைம் மற்ற லாஸ்ட் மினிட்டில் எனக்கு அங்கிள் ஐ கனாட் கம் ஏன்னா நைட் என்ன ஆகல ப்ரிப்பேர் ஆகல சங்கர சங்கர இதெல்லாம் ஆராதனையை என்ன பண்ணுங்க தேவனுடைய வசனம் பெற்றுக்கொள்வதுக்கு தடையாக இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம ஸ்மூத்தாக போகணும் ஆக்சுவலி இதெல்லாம் நம்ம எதுக்கும் அந்த டென்ஷன் ஆகாமல் நல்ல உற்சாகத்தோடு நம்ம ஆராதனை செய்யும்போது அப்போ தான் தேவனுடைய வார்த்தை அவர் மேலே வந்தது இல்லையா அப்போ என்ன சொல்கிறாரு வாசிமா அவன் கர்த்தர் உரைக்கிறது என்னவென்றால் இந்த பள்ளத்தாக்கிலே எங்கும் வாய்க்கால்களை விட்டுங்கள் நீங்கள் காற்றையும் காண மாட்டீர்கள் மழையையும் காண மாட்டீர்கள் ஆனாலும் நீங்களும் உங்கள் ஆடு மாடுகளும் உங்கள் மிருக ஜீவன்களும் குடிக்கும்படிக்கு இந்த பள்ளத்தாக்கு தண்ணீரால் நிரப்பப்படும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அது தாங்க நம்முடைய மெயின் சென்ட்ரல் அந்த லெசன் அங்கே அப்போ கர்த்தர் அவருக்கு என்ன பண்ண சொல்றாரு அந்த பள்ளத்தாக்கில் போய் என்ன பண்ணுங்க வாய்க்கால்களை வெட்டுங்க வாழ்கால்வே வாழ்கால்வுகளை என்னங்க டிச்சஸ் இங்கே என்ன வருது ட்ரெஞ்சஸ் டிச்சு ட்ரெஞ்சன்னா பல்லம் வெட்டுங்கன்னா தோண்டுங்கன்ட்டு இல்லையா இந்த பள்ளத்தாக்கில் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுங்க பள்ளங்களோ இல்லை என்ன என்னங்க வாய்க்கால் 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 என்ன பண்ணுங்க இங்கே பார்த்தீங்களா ரோடுக்கு பக்கத்தில் எல்லாம் இது வாய்க்கால் பண்ணியிருப்பாரு இல்லையா ஆ இது ஏன்னா அது வந்த தண்ணி என்ன ஆகுது குடிக்கும் இல்லையா இப்போ மழை வந்துச்சு என்ன வந்துச்சுன்னா தண்ணி போயிடும் அப்படியே மவுண்டன் இதில் எங்கே எங்கே எப்படியோ போயிடும் அது ட்ரை இதில் இருந்தால் எல்லாம் போயிடும் ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஆனால் இது பண்ணால் என்ன ஆகும் அதில் போய் ஸ்டோர் ஆகும் தண்ணி அதனால் நீங்கள் போய் இந்த பள்ளத்தாக்கில் எல்லாம் என்ன பண்ணுங்கோ அது தான் நம்ம என்னன்றத புரிஞ்சுக்கணும் அது தான் எவ்வளோ முக்கியன்றத ரியலைஸ் பண்ணும் இப்போ நம்ம இருக்கிற சூழ்நிலை எப்படிப்பட்டது முன்னே போக முடியாது பின்னே போக முடியாது சத்து போகிற ஒரு டிஸ்பரேட்டாக இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனில் தேவன் என்ன தான் சொல்கிறார் நமக்கு பள்ளத்தாக்கில் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிவிடுவோம் ஆ பள்ளங்களே தோண்டி தோண்டி விட்டுங்க டி டீச்சர்ஸ் மேக் இட் ஃபுல் ஆஃப் டீச்சர்ஸ்ன்றாங்க ஏன்னா நீங்கள் காற்று சத்தம் கேட்க மாட்டீங்க மழை பார்க்க மாட்டீங்க ஆனால் கர்த்தர் என்ன பண்ணுவார் அதை தண்ணீரால் நெருப்புவாக கர்த்த நெருப்புனா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் போய் தோண்டணும் சகர சகதர் இதுதான் நம்முடைய பாடம் நம்முடைய வாழ்க்கைய பெரிய ஒரு சக்ஸஸ் ஒரு சந்தோஷம் ஒரு ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ளனா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இந்த காரியத்தை செய்யணும் இது சொல்கிறது ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஆகிக்குது ரொம்ப தாகமாக ஆல்ரெடி என்ன ஆகிட்டுக்கிறார் அவர் ஃபுல்லாக டயர்டாக ஏழு நாள் நடந்துன்னு வந்து தண்ணி இல்லாமல் எப்படி இருக்கிறாரு அப்போ தேவன் அவருக்கு போய் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கோ ஃபுல்லாக பள்ளங்கள் இது பண்ணுங்க எப்படி இருக்கும் அவருக்கு ஆ அது எதாவது மிர கல் மாதிரி கல் இந்த மோசை மாதிரி அப்படியே தண்ணி கொண்டு வருவாரோ எப்படி ஏன்னா ஏழை எங்கேனா ஊற்று இருந்தால் அங்கே நமக்கு போங்க இங்கே கிட்டே இருக்குது போய் நல்லா குடிங்க அன்வாரான்னு நினச்சா தேவன் என்ன சொல
God want us, wants us to learn from our mistakes. Learn from all this experience. Chuma asir vadate vidudaliye petra kodra dalle. Nama andha vandha suud nalle nama sela karengale sahi no. Iliya. Devanu de kiri pe petra kodra dega ga naam sela karengale sahi the taam no. It is not always like what Moses said to the Israelites at Red Sea. Andha andha ena kalade senga dal kite na sanarago. Be still. and see the salvation of the lord tamil enna go chumma irundu kartudi rachipe apdi eppo kuda irkadunga ane chumma irukirathu illa devan sela karyangale sei appo da nee enna padve petra kodra vake chumma job ikirathu it is not enough sometimes it is not enough even just to pray pray panito job to podanu kuda solla mudiyadi prayer pannano ane enna pannu sela karyangale devan solradhe namba seindatha avaru அது செய்கிற காரம் எப்படி இருக்குங்க ஒரு ரீசன் இல்லாமல் ஒரு அதில் அர்த்தம் இல்லாத கூட இருக்குல்லா இல்லையா ஏன்னா சம்டைம்ஸ் காட் ஆஸ்ட் அஸ் டு டூ ஸ்ட்ரேஞ்ச் திங்ஸ் ஸ்ட்ரேஞ்ச் என்ன என்னங்க விசித்திரமான ஒரு காரியமாக இருக்கும் எவ்வளோ விசித்திரம் அதில் அர்த்தம் இல்லை இட் டசன்ட் மேக் எனி சென்ஸ் என்ன மாதிரி இருக்கும் அது பைபிளில் நீங்கள் பார்த்தீங்களான்னா நோவாக்கு என்ன பண்ணுன்றாரு பேழையை கட்டுன்றாரு இது தண்ணியில் மழையில் அப்போ வரைக்கும் மழை பெய்ந்ததே இல்லை அவ்வளோ பெரிய பேழை நூற்றி இருபது வருஷம் கட்டுறாரு பார்க்குறவரெல்லாம் என்ன இருக்குது வேறு புத்தி இல்லாத மனுஷோ ஏப்பா கட்டுற எங்கே தண்ணி வரப்போகுது ட்ரை லேண்டில் நிலத்து மேலே நீ போட் கட்டி நிற்கிறேன் எவ்வளோ பேர் அது ஃபூலிஷாக இருக்கலாம் இட் மை இட் மை லுக் ரெடிக்குலஸ் பட் இஃப் யூ எக்ஸ் வாண்ட் டு எக்ஸ்பெக்ட் சம்திங் மிராக்குலஸ் யூ ஹாவ் டு டூ சம்திங் ரெடிக்குலஸ் இல்லையா தேவன்கிட்ட வந்து ஒரு அது செய்ய நம்ம பெற்றுக்கொள்ளா சம்டைம்ஸ் தேவன் சொல்கிற அது என்னங்க அர்த்தம் இல்லாத காரியம் கூட நம்ம என்ன பண்ணோம் பிகாஸ் இட் இஸ் பேசிக்கலி அ டெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் ஃபெய்த் அண்ட் ஒபீடியன்ஸ் இது என்ன உடைய பரீட்சைங்க தேவன் எதுக்கு செய்கிறாருங்க உங்களுடைய விசுவாசத்தை உங்களுடைய கீழ்ப்படுதில் என்ன பண்ணுறாருங்க அங்கே சோதிக்கிறார் அது தான் நீங்கள் செய்யணும் உங்கள் விஸ்வாசம் இருந்தால் நீங்கள் அப்படி செய்வீங்க விஸ்வாசம் மட்டும் இருந்தால் கூட போகாது விஸ்வாசம் என்ன வரும் கிரியல் கிரியா இல்லாத விஸ்வாசம் இல்லை சரி நம்புற அன்ட்டு தோண்டாமல் இருந்த வருமா தண்ணி கெடுக்குமா இல்லையே விஸ்வாசிக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் நம்ம கீரைகளை கூட செய்யணும் சகோதர சகோதரி அது தான் உண்மையான விஸ்வாசம் அப்படி செய்தத்தை ஆசீர்வாதம் வரும் இல்லையா யோசுவாக்கு இறக்கோவை எல்லாம் கொடுத்துற நீ கால் வைக்கிற இடம் எல்லாம் கொடுத்துறேன்னு ஆனால் இறக்கோ கேட்டு வரும்போது என்ன பண்ணார் என்ன பண்ணார் இறக்கோ நகரத்தை நீ பெற்றுக்கொள்வதுக்கு என்ன பண்ணார் ஏழு நாள் சுற்று சேனி எல்லாம் என்ன பண்ணும் ஆறு நாள் ஒரு நாளுக்கு ஒரு ஒரு வாட்டி எனக்கு ஏழாவது நாள் ஏழு வாட்டி என்ன பண்ணு எப்படி இருக்குதுங்க இது சுற்றுறது ஏன்னா என்ன பிரயோஜனம் இருக்குதா சும்மா சுற்றி நிற்கிறான்னு வாங்க சில பேர் சும்மா சுற்றி நின்று என்னென்ன பிரயோஜனம் இருக்குதா அவர் உள்ளே இருக்கிற என்னங்க பைத்தக்கார சும்மா சுற்றின் போடுறாரு என்ன தான் பிரயோஜனம்னு உள்ளே இருக்கிறவர் நினச்சிருக்கலாம் அவர் சுற்றுறவருக்கு என்ன இருக்குல்ல யோசுவா கூட என்னப்பா சுற்றி நேர்கிறோம் சும்மா இல்லையே எதனா பண்ணனா கூட சொல்லிக்கலாம் சும்மா சுற்றுன்றாங்களேட்டு இல்லையா ஆனால் அவர் சுற்றும்போது சுற்றும்போது ஏழு வாட்டி ஃபைனலி சுற்றும்போது அந்த வால்ஸ் எல்லாம் என்னச்சு அந்த வைப்ரேஷனுக்கு அந்த மார்ச்சிங் ஆர்மி போகும்போது அந்த வைப்ரேஷன் இது வந்து நமக்கு சயின்ஸ் டெக்ஸ்ட் புக்கில் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அந்த ரிதமிக் அந்த மார்ச் பாஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுங்கோ அந்த ஸ்ட்ரக்சரே வீக் ஆயிடுச்சு வீக் என்ன ஆயிடுச்சு ஏழாவது நாள் க்ரம்பல் ஆயிடுச்சு நமக்கு தெரியாது சம்டைம்ஸ் தேவன் சொல்கிறது இது நமக்கு எதுக்குன்னு நினைக்கிறோம் நம்மளுடைய லாஜிக் பிரகாரம் அது பிரயோஜனம் இல்லைன்னு ஆனால் நம்ம ஜஸ்ட் விசுவாசத்தை நம்ம செய்தா அது தேவன் எப்படி கிரியமாக மாற்றா இருப்பாருங்க இல்லையா அப்படி நாகமாக்கு என்ன பண்ணாருங்க குஷ்டராக போனேன்னா நீ யோர்தனில் போய் ஏழு வாட்டி என்னங்க அவருக்கு கோமாயம் மதிச்சு என்ன நான் ஏழு வாட்டி அங்கே யோர்தனில் குளிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ தூரத்துக்கு வந்தான்ட்டு அப்புறம் போய் அவர் கீழ்படியும் போது என்ன வந்துச்சு அப்படி தான் சகோதர சகோதரி நீங்கள் போய் பள்ளங்கள் என்ன பண்ணுங்க இட் இட்ஸ் அ டெஸ்ட் ஆஃப் யுவர் ஃபேத் விஸ்வாசத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம் கீழ்ப்படுதில் கற்றுக்கணும் அது தான் டிகிங் இன் ஒபீடியன்ஸ் டிகிங் ஆனால் இது இது வந்து நமக்கு அவருக்கு தண்ணி தான் வேணுமாயிச்சு நமக்கு தண்ணி அல்ல நமக்கு நம்முடைய சுச்சுவேஷன் வேறு வேறையாக இருக்கலாம் வி மே நீட் மெனி அதர் திங்ஸ் டிசைட்ஸ் ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ் வி நீட் டு டிக் அண்ட் என்னங்கோ தேவனுக்கு முதல் என்ன பண்ணோம் கீழ்ப்படி தேவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படி தேவன் வார்த்தை என்னென்னா பைபிளில் இருக்குது இல்லையா வசன் அவருடைய சித்த என்ன ஆடுறது கிளியராக சொல்லிக்கிறார் அந்த விஷயத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம போய் என்ன பண்ணோம் குழிகளை நம்ம என்ன பண்ணோம் இங்கே என்ன பார்த்தீங்கன்னா 
தேவன் நம்முடைய பார்ட்டிசிபேஷன் இல்லாமல் தேவன் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டார் விடுதலை செய்ய மாட்டார் இல்லையா ஏசு கூட அந்த கூடனுக்கு வந்து கண்ணுக்கு இதெல்லாம் போயிட்டு நீ போய் சீலம் குளத்தில் என்ன பண்ணு கழுவு அப்போ அவன் போய் கழுவும் போது தான் என்ன வந்துச்சு கண்ணு அவன் கழுவலைனா வந்திருக்குமா இல்லையா அவனுடைய கீழ்படியும் போத்தா அந்த பத்து குஷ்டரோகிகள் நீங்கள் போய் ஆசாரிக்க என்ன பண்ணுவோம் அவர் போகும் போத்தா போகாமல் அங்கே நீ நின்றா நான் போனா சரியாயிடுதா இங்கே பண்ணு அவன் இந்த ஆயிருக்குமா கண்டிப்பாக இருக்காது கத்துடைய வார்த்தைக்கு நம்ம கீழ்படியும் போத்தா நமக்கு கர்த்தர் என்ன பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு நம்முடைய பார்ட்டிசிபேஷன் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஈவன் அபவுட் அவர் சால்வேஷன் நம்முடைய ரச்சிப்பு பற்றி கூட நம்ம பார்க்கும்போது நம்முடைய ரச்சிப்பு தேவனை எல்லாம் பண்ணி அப்படியே ரச்சித்துருவாரா நம்முடைய பாவ மன்னிப்புக்காக நம்ம நீதிமானாக்கிறதுக்காக இயேசு எல்லாமே செய்துட்டாரு ஆனால் அதுக்கப்புறம் நம்முடைய ரச்சிப்பு பெற்றுக்கொள்ள அவரோட கூட நம்ம அரசால் அவருடைய மகிமையான ரச்சிப்பே சரீரத்தை உயிர்த்தெடுதல் பெற்றுக்கொள்ள நாம் என்ன பண்ணோம் நம்முடைய ரச்சிப்பு நிறைவேற என்ன பண்ணுவா இருக்குது இல்லையா வாசிமா எங்கே பிலிப்பியர் ரெண்டு பன்னெண்டு பிலிப்பியர் ரெண்டு பன்னெண்டு ஆதலால் எனக்கு பிரியமானவர்களே நீங்கள் எப்பொழுதும் கீழ்படுகிறபடியே நான் உங்களுக்கு சமீபமாய் இருக்கும் பொழுது மாத்திரமல்ல நான் தூரமாய் இருக்கிற இப்பொழுதும் அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற அது எப்படி பிரயாசப்படுங்க பயத்தோடும் எப்படி அதுதான் டிக்கிங் என்னங்க பள்ளத்தை தோண்ட போய் அவர் ரசிக்க பண்ணனே என்ன பண்ணும் பள்ளத்தை அவர் அந்த பயத்தோட அந்த நடுக்கத்தோட பள்ளத்தை இது பண்ணலன்னா அவருக்கு என்ன இல்லை ரசி சத்துதான் போயிருப்பார் அப்படியே நம்ம ரட்சிப்புக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம் பயத்தோட நடுக்கத்தோட என்னென்ன செய்யணும் அதெல்லாம் என்ன பண்ணோம் செய்யணுன்றது அர்த்தம் நம்ம செய்யணும் ஆனால் கர்த்தர் என்ன செய்வார் கர்த்தர் நம்மோட கூட அவரும் செய்கிறாரு வசம நெக்ஸ்ட்டு பதிமூணு ரெண்டு பதிமூணு ஃபிலிப்பேர் ஏனெனில் தேவனே தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின்படி விருப்பத்தையும் செய்கையையும் உங்களில் உண்டாக்குகிறாரா இருக்கிறார் எனக்கு அந்த அவருடைய விருப்பத்தின்படி அவரே கர்த்தருடைய செய்கையை உங்களில் என்ன பண்ணுறாரு உண்டாக்க இங்கிலீஷில் நல்லா இருக்குது வருஷமா பன்னெண்டு பதிமூணு வேர் ஃபோர் மை பிலாவட் ஆஸ் ஏ ஹவ் ஆல்வேஸ் ஒபேட் நாட் ஆஸ் இன் மை ப்ரெசன்ஸ் ஓன்லி பட் நவ் மச் மோர் இன் மை ஆப்சன்ஸ் ஒர்க் அவுட் யுவர் ஓன் சால்வேஷன் வித் ஃபியர் அண்ட் ட்ரெம்பிளிங் Work out your own salvation with fear. Work out. Pannungo. Work out. Work out. Okay. Huh? As you obeyed in my absence. Obeyed and obedience. You can't kill it. You can't kill it. Then you can kill it. For it is God which worketh in you. Yeah, no? It is God that worketh in you. God is working. But we have to also work out our own salvation. What do we do? 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 சரி தேவன் நீ தான் பண்ண நான் ஒன்றும் பண்ண மாட்டேன்னா அதா இல்லை சகோதர சகோதரி நாம் நம்முடைய பாட்டை பண்ணும்போது அப்போ என்ன பண்ணணும் இவருடைய பாட்டை நாங்கள் பள்ளத்தை தோண்டணும் அவ்வளோதான் அவருடைய வேட்டு அவருடைய பாட்டு ஆனால் அதை என்ன பண்ணுவார் தேவனு ஆ இல்லையா தடி நாளுன்னு நெருப்பார் நம்ம செய்ய முடிஞ்சதே நம்ம செய்யணும் நமக்கு முடியாததே தேவன் என்ன பண்ணுவாருங்க செய்ய முடிஞ்சதும் நம்ம செய்யாமல் இருந்தா தேவன் செய்வாரா அதனால தான் அவர் செய்யுங்க வச்சு காட் ஹெல்ப்ஸ் தோஸ் ஹூ ஹெல்ப் தேம் செல்ஸ் தேவன் அவரே அவர் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிக்கிறவருக்கு அவர் தேவன் என்ன பண்ணுறாரு நம்மளுக்கு நம்ம நமக்காக உடச்சிப்புக்காக ஒன்றும் பண்ணாமல் தேவனை நீ எல்லாம் பண்ணனா தட் இஸ் நாட் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ் இல்லையா தேவன் சொல்கிறத நம்ம செய்யும் போது தேவன் செய்கிறார் இல்லைங்களா அது தான் லேவி அகமாம் இருபது ஏழு எட்டில் இஸ்ரேல் ஜனங்களை சுற்றி கரிக்கும் போது சொல்கிற வார்த்தைகள் தேவன் சொல்கிற ஜனங்களுக்கு மோசஸ் மூலமாக படிங்க இருபது ஏழு எட்டு ஆதலால் நீங்கள் உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி பரிசுத்தராயிருங்கள் நான் உங்கள் தேவனாகிய கர்த்தர் என் கட்டளைகளை கை கொண்டு நடவுங்கள் நான் உங்களை பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர் என்ன சொல்றாருங்க ஆதலால் நீங்கள் உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி பரிசுத்தராயிருங்கள் எனக்கு நீங்கள் உங்களை பரிசுத்தப்படுத்தி பரிசுத்தராயிருங்க சாங்டிஃபை யுவர் செல்ஃப் நீங்க நீங்க உங்களை என்ன பண்ணுங்க சாங்டிஃபைனா பரிசுத்த பண்ணுங்கோ அப்புறம் எட்டில் என் கட்டளைகளை கை கொண்டு நடவுங்கள் நான் உங்களை பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர் நான் உங்களே பரிசு இப்போ கர்த்தர் நம்மளே பரிசுத்தமாக்குறாரு நாம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளே பரிசுத்தமாக்கி இல்லையா ஏன் நம்மளே நம்முடைய சொந்த பலத்தினால நம்ம பரிசுத்தமாக்க முடியும் நம்ம நம்முடைய பாட் பண்ணும்போது கர்த்தர் அவருடைய ஆவியை கொடுத்து அதான் என்ன பண்ணுவார்கள் பூரணப்படுத்துக்கிறாரு பர்ஃபெக்டாக நம்ம பரிசுத்தராக்கும்படி 
அதனால் நம்ம பரிசுத்தர் ஆகும்படி நாம் செய்கிறதே செய்து கொண்டிருக்கிறோமா இல்லையா அநேக நம்ம ஒன்றுமே செய்யாமல் எல்லாமே பெற்றுக்கணும் ஆகுதா இல்லையா விதைய விதைக்காமல் என்ன பண்ணிடுற ஆகுதா விதை விதைக்கணும் இல்லைங்களா அப்போ தேவன் அதை என்ன பண்ணுவார் இருக்கும் வளர செய்வர் பிளனே கொடுப்பார் என்று தான் நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும் அதனால் சகோதர சகோதரி எந்த சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் இது இந்த லைஃப் டைமுக்கு மட்டும் இல்லை இப்போ ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறோம் சந்தர்ப்பத்தில் இருக்கிறோம் அதுலேருந்து நமக்கு ரசிப்பு தேவையான நம்ம என்ன பண்ணுறோன்றத இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் மட்டும் இல்லை நம்முடைய வாழ்நாட் காலமே என்னங்கோ நம்ம ஆயத்தம் பண்ணின்னு இருக்கிறோம் எதுக்காக நம்முடைய பூர்ணமான ஆசீர்வாதம் எப்போ வருது கருத்துடைய வருகை வருது இல்லையா நம்ம லைஃப் லாங் நம்ம டிகிங் பண்ணின்னே இருக்கோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எவ்வளோ கீழ்ப்படிக்கிறோம் எவ்வளோ விட்டு கொடுக்குறோம் எவ்வளோ அன்பு கூறுறோம் அதுக்கு ப்ரொப்போஷன் எடுத்தால் நமக்கு தண்ணி என்ன வரும் ஆசீர்வாதம்னா நித்திய ஆசீர்வாதம் அவருடைய ராஜ்யத்துலேயே கிடைக்கும் இல்லையா விசுவாசத்தினால எல்லாருக்கும் என்னங்கோ நீதிமன் ஆக்கிட்டார் இல்லைங்களா இது எப்படின்னா பத்து காசு எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டார் லூக்கில் இருக்குது அது படிக்கிறது வேண்டாம் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை எங்கே தான் லுக் பத்தொம்பதில் இருக்குது வீட்டுக்கு போய் படிங்க பத்தொம்பது பதினேழு பத்து காசை எல்லாருக்கும் கொடுத்தாரு காமன்னா ஆனால் அதை வச்சு அவர் ஒருத்தர் என்ன பண்ணா பத்து என்ன பண்ணா இல்லையா வாஷிங் வாஷன் ப்ளீஸ் பத்தொம்பது ஏழு பத்தொம்பது பதினேழில் லூக்கு ஆ பத்தொம்பது பன்னெண்டு இந்த வாசி பிரபுவாகிய ஒருவன் ஒரு ராஜ்யத்தை பெற்றுக்கொண்டு திரும்பி வரும்படி தூர தேசத்துக்கு போக புறப்பட்டான் புறப்படும் போது அவன் தன் ஊழியக்காரரில் பத்து பேரை அழைத்து அவர்களிடத்தில் பத்து ராத்தல் திரவியங்கள் கொடுத்து விடுதைகள் கொடுத்து நாம் திரும்பி வரும் அளவும் இதை கொண்டு வியாபாரம் பண்ணுங்கள் என்று சொன்னான் பிரபு தூர தேசத்தனா அந்த பிரபு ஏசு கிறிஸ்து தூர தேசனா பரலோகம் திரும்பி வரும் போது தானே அவர் ரெண்டாம் வருகையில் வரவருக்கும் மீன்வேல் என்ன பண்ணார் அவருடைய ஊழியக்காருக்கு தாலந்து பத்து என்ன கொடுத்தாருமா அங்கே பத்து ராத்தல் ராக்கல்ல கொடுத்து என்ன பண்ணுனார் நான் திரும்பி வருமளவும் இதை கொண்டு வியாபாரம் பண்ண வியாபாரம் பண்ண அது தான் என்னங்க வியாபாரம் நம்ம மீன் கொடுத்த தாலந்து அத்தா என்ன குழி என்ன பண்ணுவோம் என்னங்க அப்புறம் பதினாலு அப்பொழுது முந்தினவன் வந்து ஆண்டவனே உம்முடைய ராத்தலினால் பத்து ராத்தல் ஆதாயம் கிடைத்தது என்றான் எஜமான் அவனை நோக்கி நல்லது உத்தம ஊழியக்காரனே நீ கொஞ்சத்தில் உண்மையுள்ளவனாய் இருந்தபடியால் பத்து பட்டணங்களுக்கு அதிகாரியா அதிகாரியா இரு என்றான் இவர் பத்தா அதை பண்ணிட்டாரு அதனால பத்து பட்டணங்கள் அதிகாரி இல்லையா அதே சேம் அமௌண்ட் இன்னொருத்தர் கொடுத்துருக்கிறார் அவர் நெக்ஸ்ட் வாசிமா அப்படியே இரண்டாம் ஊழியக்காரன் வந்து ஆண்டவனே உம்முடைய ராத்தலினால் ஐந்து ராத்தல் ஆதாயம் கிடைத்தது என்றான் அவனையும் அவன் நோக்கி நீயும் ஐந்து பட்டணங்களுக்கு அதிகாரியா இரு என்றான் பத்து பண்ணவனுக்கு பத்து பட்டணம் அஞ்சு பண்ணவனுக்கு வித்தியாசம் இருக்குதா பெல்லன்ல அப்படி தான் சகர எல்லாருக்கும் ஒன்று தான் கொடுத்துக்கிறாரு ஆனால் நீதிமன் ஆக்கியிருக்கிறாரு பாவமானிப்பு கீரபே பரிசுத்தாவி எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக கொடுத்துக்கிறாரு அதை வச்சு நம்ம எவ்வளோ பண்ண போகிறோம் வியாபாரம் வியாபாரம்னா எவ்வளோ குழிகளை இப்போ நம்முடைய சப்ஜெக்ட் வந்தால் எவ்வளோ டீப்பாக போதோ அவ்வளோ டீப்பாக என்ன வருது கொஞ்சம் லைட்டாக பண்ணிட்டா அவ்வளோதான் தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக போனால் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக போனால் அது நமக்கு மட்டுமல்ல நம்முடைய ரட்சிப்புக்கு மட்டும் இல்லை அநேகருக்கு உதவி செய்தா அநேகர் ரட்சிக்கும்படி நம்ம ஊழிய செய்தா அப்போ என்னவங்க அது தாங்க நம்ம அது சீக்கிரட் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்காக நம்ம சொல்லிக்கலாம் நமக்கு இவ்வளோ போதும் அவர் என்னென்ன பண்ணிக்கிட்டோம் நமக்கு ஆனால் எப்படி இருக்கணும் வாண்டி ஃபுல்லாக இவன் நான் பண்ணுறேன் இன்னும் அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் குழி எல்லாம் லாங்காக பண்ணலாம் எவ்வளோ பண்ணுறீங்க அவ்வளோ உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுங்க அதிகாரம் கொடுக்க போகிறார் சார் அதனால் பரலாவதுக்கு போகலாம் அதில் கூட என்ன இருக்குதுங்க சில சில ஆசீர்வாதம் மகிமைக்கு சிலர் இன்னும் மேல்மையான ஆசீர்வாதம் அதில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுங்க டெஃபினெட்லி தேவன் என்ன எல்லாருக்கும் ஹோல்சேலில் சும்மா ஒரே மாதிரி கொடுக்குறதுக்கா எப்படி ஒருத்தொருத்தர் எவ்வளோ தியாகம் பண்ணிக்கிறார் எவ்வளோ கஷ்டம் பண்ணுறார் இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா அப்படியா தேவனும் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் அதுக்கு ப்ரொப்போஷன் எடுத்தால் என்ன இருக்கும் நம்மக்கூடிய ஃபியூச்சர் பிளெஸ்ஸிங் கூட இருக்குன்றதை நம்ம இங்கே ரியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் சகோதர சகோதரி அப்படி அவருக்கு சொல்கிறாங்க அப்படி அவர் எல்லாம் போய் என்னப்பா அந்த நாள் எல்லாம் போய் என்ன பண்ணுறோம் குழிகளை பண்ணுறாரு 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 அப்புறம் ஒரு வார்த்தை சொல்கிறாரு அது எட்டு பதினெட்டாம் வருஷம் வசிமா அங்கே மூணு பதினெட்டு ரசக்கல் 
இது கர்த்தரின் பார்வைக்கு அற்ப காரியம் தண்ணீர் யாரு நெருப்புறது கர்த்தர் அதை நீங்க என்ன பாக்குறது இல்ல காற்று இல்ல ஒரு மேகமும் இல்ல மலையில் எலி எளிய காலத்தில் பார்த்தா ஒரு ப்ரேயர் பண்ணி பண்ணி கொஞ்சம் என்ன வந்துச்சு மேகம் வந்துச்சு அப்புறம் காற்று மலையை வந்து அப்படி ஒன்றுமே நீங்கள் பார்க்க மாட்டீங்க ஆனால் அது கருத்தர் என்ன பண்ணுவார் எப்படி எப்படி பண்ணுவார் கருத்தர் எப்படியான பண்ணுவார் நமக்கு என்னங்கோ ஆ ஐடியாவே இல்லை அவர் சர்வ வல்லமையான தேவன் அவர் கல்லேருந்து என்ன பண்ணுவாருங்கோ இல்லை எங்கே அவர் ஒரு ஊற்றுதல் எங்கேனா கொண்டு வருவார் இல்லை இப்போவா மனுஷர்கள் எவ்வளோ நானே இருக்க மண் தேவனுடைய சாயில் இருக்கிறவர் ஒருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் ஆப்ரிக்காவில் எல்லாம் ரொம்ப தண்ணி பிரச்சனைட்டு அவர் என்ன பண்ணிக்கிறாரு ஒரு ஏசி ஃப்ரேம்ஸ் மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாருங்க ஒரு பேனல்ஸு அந்த பேனல் என்ன பண்ணுது ஏரை ட்ரை ஏரை என்னங்க காற்று அது மூலமாக போய் தண்ணியாக மாற்ற ட்ரிங்கிங் வாட்ரு பண்ணிக்கிறாருங்க எப்படி என்ன இப்போ ஏசியில் இது ஏசியில் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அந்த காற்றை ஸ்பிளிட் பண்ணுவாங்க ஸ்பிளிட் டேஸ் என்னங்க அது அத்த அந்த காற்றை ஸ்பிளிட் பண்ணி என்ன பண்ணுறது அது இன்னும் ஃபர்தர் பண்ண அதுலேருந்து லீக் ஆகும் தெரியுமா உங்களுக்கு தண்ணி வரும் அதே ஒரு சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணி பெரிய பெரிய பிளானர் பண்ணி ட்ரிங்கிங் வாட்டர் ஃப்ரம் அவுட் ஆஃப் தின் ஏர் மனுஷனே எப்படி பண்ணிக்கிறானா தேவனுக்கு அந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் சேர்த்து தண்ணி பண்ண தெரியாதா இல்லையா தேவன் பெரிய காரியங்கள் செய்ய முடியும் ஆனால் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அஸ் ப்ரொபோஷனேட் நம்ம எவ்வளோ விசுவாசிக்கிறோம் எவ்வளோ கீழ்ப்படுத்துகிறோம் அவ்வளோ என்ன பண்ணுவாங்க தேவனே அதே நெருப்புறாங்கன்றத நம்ம உணர்ந்துக்கோ இது வந்து கர்த்தருக்கு அற்ப காரியம் லேசான காரியம் இல்லை நமக்கு அது முடியாது சத்தே போயிடுற நம்ம அவ்வளோதான் ஆனால் கர்த்தருக்கு இது லேசான காரியம் கர்த்தர் ஒரு செகண்டில் என்ன பண்ணல எல்லாமே மாற்றிடலா ஒரு நாள்லேயே என்ன பண்ணல சுச்சுவேஷனே அப்செட் பண்ணிடலாம் இல்லையா எல்லாமே சீர்த்து இருக்குல்லா கருத்தர் கையில் எல்லாமே இருக்குது அன்றதை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் ஸோ ஃபைனலி என்ன டீச்சர்ஸ்ன்றது ஃபர்தர் நம்ம இது பண்ணும்போது இது வேறு வேறு சுச்சுவேஷனுக்கே வேறு வேறு மாதிரி இருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் யூர் மேரேஜ் விஷயத்தில் இருக்கலாம் நீங்கள் மேரேஜை தேடினு இருக்கிறீங்களோ அதில் மேரேஜ் பண்ணி அதுலேருந்து மாட்டினி எனக்கும் கஷ்டத்தில் இருக்கலாம் இல்லைங்களா அந்த விஷயம் இருக்கலாம் இப்போ தேட நின்றா அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம் கர்த்தர் இன்னும் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாலே நம்மளை என்ன பண்ணோம் இங்கே பண்ண மழை வர்றதுக்கு முன்னாலேயே இங்கே என்ன பண்ணார் குளிய இல்லையா ஆ அநேகரோ யாரும் இல்லை யாரும் மாப்பிள்ளை வரட்டும் அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன் அது பண்ணுறேன் இது பண்ணேன் வர்றதுக்கு முன்னாலே விசுவாசத்தில் என்ன பண்ணும் இல்லையா ஆ எப்படி ரீடி ஆகணும் ஒன்று கேர்ள் என்ன செம்பலில் பார்க்கணுன்னா வீடை எப்படி சமாளிக்கிறது எப்படி என்னங்க குக் பண்ணுறது எப்படி என்னங்க இதெல்லாம் என்ன பண்ணோம் சில இதெல்லாம் சின்ன வயசுலேயே என்ன பண்ணிக்கலாம் இன்னும் யாரும் வரல ப்ரொப்போசல் இல்லை ஒன்றும் இல்லை ஆனால் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் டி இல்லை என்ன பண்ணுறதுங்க மழை வருது தேவன் கொடுக்க போகிறார் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ண அதுக்காக ஆனால் நிறைய பெண்களுக்கு நல்லா சமைக்க வரும் ஐயோ நான் சுத்தமாக சமைக்க தெரியாது என்னென்னா தெரியும் சுத்தமாக நல்லா சாப்பிட தெரியும் அப்படி இந்த ஆகுதுங்களா யாருக்கான பிரச்சனைகள் வரும் இல்லையா நிறைய பேர் அது ஒரு ஃபேஷன் வராதுன்றத வைக்கப்படுற ஒரு காரியம் ஒரு பெண்ணால் எவ்வளோ அவர் படிச்சிருந்தாலும் என்ன சம்பாதித்தாலும் வீட்டில் என்ன பண்ணும் பைபிள் பிரகாரமாக வீட்டை பார்த்துக்கணும் அது பண்ணலன்னா ஒரு ரைஸ் பண்ண தெரியல ஒரு சாம்பார் பண்ண தெரியும் என்ன பிரயோஜனம் இல்லையா அவ்வளோ இதெல்லாம் மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு சார் வீட்டை என்ன நாலு பிள்ளைங்களை வரும் பிள்ளைங்களுக்கு என்ன பண்ணும் போசிக்கணும் புருஷனே போசிக்கணும் இதுக்கு என்னங்க பேசிக் இது நம்ம மக்கள் ரெடியாக இருக்கணும் இல்லையா யாரை கேட்டார் நல்லா சமைக்க வரேன் இல்லை ஆன்லைன் ஆர்டர் பண்ண தெரியும் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த ப்ரோஜன் அப்படியே பாய்ஸ் கூட என்ன பண்ணும் இல்லைங்களா யாரும் இல்லாத பெண்ணை தேடுறாங்க பெண்ணை தேடுறாங்க பெண்ணை தேடுறாங்க பெண்ணை கொடுக்கும்போது அதுக்காக நீங்கள் என்ன ரெடி பண்ணிக்கிறீங்கோ நல்லா சம்பாதனை பா பண்ணிக்கிறீங்களா ஆ அவருக்காக ஒரு வீடு என்ன பண்ணிக்கிறீங்களா அட்லீஸ்ட் ஒரு ரூமாக என்ன பண்ணிக்கிறீங்களா ஆ அவருக்கு அவருக்கு கம்ஃபர்டபுளாக வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணி கேட்பாங்க இல்லையா யாரும் என்ன கேட்பார் இல்லையா என்ன பண்ணுற என்ன சம்பா ஒன்றுமே இல்லாமல் மா பொண்ணு கூட என்ன கொடுப்பாங்களா நம்ம என்ன பண்ணோம் இன்னும் பொண்ணு இல்லை பையன் இல்லை ஆனால் இப்போ என்ன பண்ணோம் அதுக்காக குளிய விசுவாசத்தில் குளி என்ன பண்ணுங்கோ தெரியாது எப்படி தேவன் பண்ணுறாரு ஒன்றுமே இல்லை வேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் உங்களை நீங்கள் ஆயத்த பண்ணும் கருத்தருடைய என்ன எப்படின்னு கருத்தர் நம்மளை ஆசீர்வதுக்கு முன்னால் ஃபஸ்ட் நம்மளுக்கு இருதயத்தை என்ன பண்ணுறாருங்க ஆயத்தப்படுத்துகிறாரு நம்முடைய இருதயத்தை ஆயத்தப்படுத்துகிற நிறைய ஆசீர்வாதங்களுங்க இது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளை சொன்னேன் மேரேஜ் என்னது வேறு எந்த விஷயத்துக்கான ந
நான் பிரசங்கி ஆகி அநேகருக்கு சொல்கிறதுக்கு முன்னாலேயே எனக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது ஒரு ட்ரீம் என்ன பண்ணும் கருத்துடைய உழைக்காரவன் அநேகருக்கு வசனத்தை என்ன பண்ணோம் ஆக்சுவலி கேட்குறதுக்கு ஒரு ஆள் இல்லை யார் கேட்பாங்க நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வந்து உக்கார் என்ன நோ படி ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ஹவுசஸ் போய் நம்ம மீட்டிங் பண்ணுற வாங்க மீட்டிங் பண்ணுறவார் சார் யார் வராங்க நான் நானே வர பிரசங்கம் யார் வரேன்னு நானே வரேன் யாரும் வராங்களா வேலை விட்டுட்டு இது எல்லாம் விட்டுட்டு இங்கே வந்து நான் நீ பேச நான் உக்காந்து கேட்குறேன் ஹூவல் சாக்ரிஃபைஸ் தர் டைம் இருக்காங்க யாரும் வரல அப்போ என்ன பண்ண தெரியுமா எம்டி சேர்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு அப்படியே சேர்ஸ்க்கு என்ன பண்ணியிருந்தேன் ப்ரீச் பண்ணியிருந்தேன் அவள் சிஸ்டர் ஒரு மூலையில் உக்கார் ஒரு ஒரு வாட்டி அவரும் ஃபேடை போய் மேலே போயிடுவாங்க ஆனாலும் ஓப்பன் ஏரியாவில் பப்ளிக் மீட்டிங்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணிக்கிறீங்க பப்ளிக் மீட்டிங்கு ஒருத்தரும் இல்லை அழகு அஞ்சு மணி காத்தால் ஏஞ்சிக்கு என்ன பண்ணுறதுங்க போய் அங்கே பேலஸ் காம்பவுண்டில் அங்கே போய் என்ன பண்ணுறோம் அல்ல மர செடிங்களுக்கெல்லாம் பிகாஸ் ஐம் ஜஸ்ட் டிக்கிங் த என்னங்க டிச்சஸ் கா காட் வில் சம்டே என்ன பண்ணுவாங்க இல்லைங்க அது மட்டும் இல்லை ப்ரீச்சிங் பண்ணால் பைபிளில் டிக் பண்ணி டிக் பண்ணி என்ன பண்ணினேன் இந்த படித்து 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 நோட்ஸ் எழுதி எல்லா புக்ஸை படித்து ஏன் இன்னும் ஒருத்தருக்கும் சொல்கிற வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் என்ன பண்ணுற நான் குழி என்ன பண்ணினுக்கிறேன் ஐ ஐனோ ஒன் டே வில் கமெண்ட்டு அந்த மாதிரி நாள் வந்தது அந்த மாதிரி தேவன் என்ன பண்ணாருங்க ஒரு ப்ரீச்சராக ஆக்கிட்டார் இல்லையா அதனால் டியூ நோ த ப்ரிப்பரேஷன் ஹவு மெனி இயர்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன் அண்ட் வெயிட்டிங் அண்ட் ப்ரேயிங் நான் நாலு மணிக்கு எஞ்சு ப்ரேயர் பண்ணுங்க அதுக்கு முன்னாலே போயிடுவேன் எவ்வளோ வாட்டி போய் ஜம்ப பண்ணுவேன் ஒருத்தருக்கு நமக்கு சத்தியத்தை சொல்லிக் கொடுத்தார் ஒரு ஒய்ஃப் நாலு மணிக்கு எஞ்சுக்கிறேன்றா நாலு மணிக்கு ஏன் ஆறாமல் தூங்கி ஆறு மணிக்கு எழுந்துக்கோ அண்ணார் அவருக்கு தெரியல நான் என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க குழிய போய் ஜபத்தில் மெடிடேஷன் அது என்ன பண்ணுறேன் டீப்பாக திங்க் பண்ணுறதுல குழிகள் என்ன ஆகுது ஆழமா அப்போ தேவன் என்ன பண்ணுவாங்க எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இது பண்ணாருன்னா முப்பது வயசுக்குள்ள இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பீக்கர் பண்ணிட்டார் முப்பது வயசு அவள் எனக்கு அது கூட பண்ணுங்க ஃபாரினுக்கு போய் பண்ணனா அப்போ ஃபாரின் போனால் நான் ஆசைப்படுறேன் செல்லரு பாஸ்போர்ட்டே இல்லை நான் ஃபாரின் போகிறதுக்கு தேவன் வாய்ப்பு கொடுத்தாலும் பாஸ்போர்ட் இல்லை நான் போக முடியுமா எல்லாம் ரெடி பண்ண வச்சுட்டு அந்த காலத்தில் பாஸ்போர்ட் எல்லாம் ஈஸியாக வராதுங்க ரொம்ப வெயிட்டிங் பீரியட் எல்லாம் ரெடியாக வச்சுருந்தே முப்பது வயசுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன் ஸ்பீக்கராக அழுக்கும் போது எனக்கு எல்லாம் ரெடியாக இருந்துச்சு போயிட்டு என்ன வந்தேன் சகோர சகோதரி நம்ம இன்னும் வரல இன்னும் தண்ணி வரல என்னால் காற்றும் இல்லை மழையும் இல்லை ஆனாலும் கருத்துடைய வார்த்தை இருக்குது அந்த விசுவாசம் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணலாம் டிக் பண்ணலாம் டிக் பண்ணலாம் தேவன் என்ன பண்ணுவார் ஃப்யூச்சரில் சகோர சகோர் அப்படியே வேறு வேறு பாஷையில் பேசுகிறதுக்கு கூட இல்லைங்களா நான் எனக்கு யார்கிட்ட என்ன தெலுங்குக்கார் வந்தால் பெங்களூரில் இருக்கிற தெலுங்கு கன்னடா நல்லா பேசுவாங்க ஆனால் நான் கன்னடாவில் அவருக்கு என்ன பண்ண மாட்டேன் ஏன்னா தெலுங்கு கற்றுக்கணும் கொஞ்சம் தெரியும் அது என்ன பண்ணுன்ட்டு கஷ்டப்பட்டு அவர்கிட்ட பேசினேன் முந்தா நேற்று அங்கே ப்ரொடக்டர் போகும்போது லாஸ்ட் வீக் அங்கே சிலர் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாலே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீச் நான் கேட்டிருக்கிற வந்து என்றார் இல்லைங்களா எப்படின்னா பப்ளிக் ஸ்பீக்கராக நான் பேசினேன் இங்கே ஒருத்தர்கிட்ட என்ன பண்ணுவோம் இங்கே யாரும் இன்வைட் பண்ணல அந்த பப்ளிக் ஸ்பீக்கர் இல்லை எனக்கு என்ன தெலுங்கு நான் கன்னடம் தான் பேசுவேன் உக்காந்திருந்தா இன்றைக்கி இவ்வளோ பெரிய சபை இருந்துருக்குமா இங்கே எல்லாம் தமிழன்ஸ் பாருங்கோ தமிழ் கூட எனக்கு தெரியாது ஆனால் தமிழ் ஏன்னா பாருங்க பழைய சகோதரர்களும் பிறகு மோதஸ் பிறகு ஜீவா கிட்ட எல்லாம் இன்றைக்கும் கன்னடம் தான் பேசுனேன் ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் அவர்கிட்ட கன்னடம் தான் பேசினிருந்தே அப்புறம் எனக்கு என்னாச்சு ஒரு ஃபீலிங்கு தமிழ்நாட்டுக்கு கூட போய் சொல்லாமல் தமிழ்காருக்குன்ட்டு தமிழ் என்ன பண்ண கற்றுக்கணும் அதனால இன்னும் ஆசீர்வாதம் வர்றதுக்கு முன்னாலே நம்மளை இப்போவே என்ன பண்ணோம் இப்போ வீடியோஸ் பண்ணும்போது கூட நாலு பாஷை தேவையா என்னங்க ஒரு பாஷையில் பண்ணால் போதும் இல்லையா அது திரும்பி என்னங்க தெலுங்கில் ஆந்திராக்காருக்கு பண்ணுவோன்னு வந்துச்சு தமிழ் தெலுங்கு எப்படியோ பண்ணுற கன்னடாவில் பண்ணல நம்ம சொந்த பாஷையை யாரும் கேட்குறவர் இல்லை ஆனால் கூட என்ன பண்ணி நிற்கிற ஒரு காலம் வரும் அது என்னாவோ கர்த்தர் பிரயோஜனப்படுத்துவார் யாருக்கான என்ன ஆகும் ஃபியூச்சரில் யூஸ் ஆகும்ட்டு இங்கிலீஷ்லேயே கூட வீட்டில் சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நாலு பாஷை ஒரு பாஷை முடிச்சுட்டு ஏன்னா நாலு பாஷை பண்ணுறது அது எடிட் பண்ணுறது எவ்வளோ வேலைங்கோ அது பப்ளிஷ் பண்ணுறது சகோதர் ஆனால் ஒரு குழிய தான் ஓண்டுற நமக்கு இப்போ ஒன்றுமே இல்லை சம்டைம்ஸ் சோந்து கூட போயிடுற சார் எது மாதிரி இந்த மாதிரி என்னப்பா இவ்வளோ முப்பது வருஷம் ஊழியம் பண்ணிக்கிறேன் ஜஸ்ட்டு பெங்களூரில் ஒரு சபை சித்தூரில் ஒரு சபை எனங்க திருப்பத்தில் சென்னையில்
தோண்டினே இருக்கிறேங்க பைபிள் முப்பது வருஷம் ஆனால் தோண்டினே இருக்கிறேன் ஜோபு பண்ணினே இருக்கிறேன் ஏன்னா தேவன் ஃப்யூச்சரில் என்ன பண்ணுவாங்க ஏதானா ஒரு வீடியோ வைரல் ஆச்சு போதும் தேவன் செய்ய முடியலையா அது மூலமாக என்ன ஆகல நமக்கு இது ராத்திரி எல்லாம் மீன் பிடிச்சாரு என்ன வரல ஆனால் கர்த்தர் வந்து இன்னொரு வாட்டி போட நம்ம எவ்வளோ கிடைச்சிச்சுங்க கர்த்தர் அப்படி என்ன பண்ண முடியும் ஒரு செகண்டில் ஒரு நாளில் எல்லாமே மாற்றம் அதை ஆனால் நம்ம அதுக்காக என்ன பண்ணணும் ஆயத்தமாக இருக்கணும் இல்லையா அதுக்காக தான் நம்ம ஆள் எல்லாம் கட்டி நிற்குது இப்போ ஆள் தேவையில்லை அவ்வளோ பெரிய ஆள் ஆனால் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம மனசில் என்னங்க ஃப்யூச்சர் யூஸ் ஆகுது இப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் இப்போ காசெல்லாம் வேஸ்ட் மாதிரி இருக்குது ஆனால் ஃப்யூச்சரில் தேவன் நிறைய ஒரு நோக்கம் இருக்குது தேவன் இன்னும் நிறைய பேரை கொண்டு வருவார் தேவனும் ஆத்மாக்களை கொண்டு வருவார் அப்போ நமக்கு இடம் பத்தாமல் போகக்கூடாதுன்னு முன்னே என்ன பண்ணுறதுங்க சார் அதே உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க சம்டைம்ஸ் நம்ம பண்ணுறது என்ன ப்ரோஜனம் எங்கே ஆசீர்வாதம் வருது ஒன்றுமே தெரியல ஆனால் தேவன் செய்ய வேண்டியது நம்ம செய்துட்டே போனீங்களாண்ணா நம்மளே நம்மளை தாழ்த்தினே போனீங்களா டிக் த டீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமிலிட்டி என்ன பண்ண உங்களே உங்களா தாழ்த்தினி இல்லைங்களா நான் நான் தான் ரியலைஸ் பண்ணேன் நிறைய கார பண்ணால் நான் என்ன ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கு கட்டுற கொடுக்குற இன்னும் என்ன பண்ணி நிற்கிறேன் டீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஹியூமிலிட்டி டீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்கிவ்னஸ் மன்னிக்கிறது எப்படி சமாதானமாக வாழ்கிறது எப்படி இதெல்லாம் இன்னும் என்ன பண்ணி நிற்கிறேன் ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு ஃப்யூச்சர் பிளெஸ்ஸிங் என்ன ஆகுதுங்க நம்ம இன்னும் ரெடியாக இல்லை ஆனால் ரெடியாகும் போது தேவன் என்ன பண்ணுவார் தண்ணியே நாள் நெருப்புவார் அதனால் சகோதர சகோதரி இதுதான் நம்முடைய பாடங்கள் நம்ம பார்க்கும்போது இருபதாம் வசனம் அந்த ஆசீர்வாதம் ஃபைனலி வந்துச்சு இல்லையா எப்போ வந்துச்சு மறுநாள் காலமே வழி செலுத்தும்படி நேரத்தில் இதோ தண்ணீர் ஏதோ தேச வழியாய் வந்ததினால் தேசம் தண்ணீரால் நிரம்பிற்று எனக்கு அந்த குழிகள் தேச தண்ணீனால நிரம்பிடுச்சு என்னங்க ஃபுல் ஆயிடுச்சு இல்லைன்னா அது வந்து அப்படியே ஃபுல்லாக என்ன ஆயிட்டுக்கோ வேஸ்ட் ஆகிட்டுருக்கோம் நம்முடைய வாழ்க்கையே சம்டைம்ஸ் வேஸ்ட் மாதிரி டே பை டே வேஸ்ட் ஆகுது டே பை டே வீக் பை வீக் வேஸ்ட் ஆகுது வருஷம் வருஷம் வேஸ்ட் ஆன மாதிரி இருக்கலாம் அப்படி ஆவாத இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் கூலி கிடை கீழ்ப்படுது இல்லை ஒன்றுமே இல்லாத இருந்தாலும் ஒபீடியண்ட்டாக தேவனுக்கு கீழ்ப்பட்டு விசுவாசத்தில் நம்ம என்ன ஆயத்த பண்ணும் என்ன செய்யணுமோ அது கருத்தை சின்னதில் உண்மை உள்ளவர் இருந்த பிரிஸில் உண்மை சின்ன காரியம் இருக்கலாம் அது சகோதர அன்பில் இருக்கலாம் யாருக்கான உதவி செய்கிறது இருக்கலாம் கருத்தருக்கு கொடுக்குற விஷயம் இருக்கலாம் சமயத்தை நம்ம விட்டு கொடுக்குறது இருக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணலாம் கருத்தர் அது நம்முடைய வேஸ்ட் லைஃப் என்ன பண்ணுவாருங்கோ யூஸ்ஃபுல்லாக தேவனும் ஒரு நெருப்புவார் அது டைமிங் பாருங்க எப்போ வந்து வந்துச்சு எப்போ மறுநாள் காலம் மறுநாள் காலம் ஈஸியாக சொல்லிட்டார் மறுநாள் காலையில் ஆனால் அது நம்முடைய லைஃப்பில் பார்த்தா அது ரொம்ப ஏன்னா அது லேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா கர்த்தவி பார்வையில் ஒரு நாள் எப்படிங்க அவருக்கு ஆயிரம் வருஷம் என்னங்க ஒரு நாள் மாதிரி சம்டைம்ஸ் ரொம்ப என்ன ஆகும் அப்புறம் எவ்வளோ வருஷம் வெயிட் பண்ணார் ஐசாக்காக இருபத்தஞ்சு வயசா ஆ செவன்டி ஃபைவ் இருக்கும் போது பண்ணார் ஹண்ட்ரட் இருக்கும் போது யார் பண்ணார் என்னங்க மறுநாள் அதை அந்த மறுநாள் சம்டைம்ஸ் என்ன இருக்கலாம் பண்ணினே இருக்கிறீங்க குழி நோண்டினே இருக்கிறீங்க தண்ணி வரல ஒன்றும் வரல என்னங்க வீட்டுக்கு போயிடலாமா பேசாமல் என்ன என்ன ஆகுதுங்க ஒரு ஒரு ஆனால் என்ன ஆகணும் விடாது என்ன பண்ணினே இருக்கிறோம் வெயிட் பண்ணும் சம்டைம்ஸ் இல்லையா ராத்திரி எல்லாம் பிரயாசப்பட்டார் மண்ணி தண்ணி வரல என்ன சொல்கிறோமே ஆ தெலுங்கில் வைப்பார் ராத்ரந்தாசிரம படினா ராலேது பிரபு ஜெயமு பாட்டை வந்து அக்கடா ராத்திரி எல்லாம் பண்ணிக்கிறாரு பகலெல்லாம் பண்ணிக்கிறாரு என்ன வரல ரா லேது 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 நல்லா உண்டுதுமா லைஃப் சம்டைம்ஸ் கதா ஆ அப்படி இருக்கலாம் என்ன பண்ணுறேன் எவ்வளோ ஜபா பண்ணுறது எவ்வளோ வாசம் பண்ணுறது எவ்வளோ காத்திருக்கிறது ஒன்றுமே என்ன அவ்வளோ சுச்சுவேஷனு ஒரு சைன் இல்லை கொஞ்சம் காத்தான இருந்தால் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் ஒரு தண்ணி வந்தா ஒன்றுமே இல்லை அப்படி தான் இருக்கும் ஆனால் பகலில் என்னாச்சு மறுநாள் அது எந்த டைமில் காலையில் எந்த டைமில் வலி செலுத்துகிற அது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் வாசம் திரும்பி மறுநாள் காலமே வழி செலுத்தப்படும் நேரத்தில் இதோ தண்ணீர் ஏதோ தேச வழியாய் வந்ததினால் தேசம் தண்ணீரால் நிரப்பிற்று என்னங்க என்னுடைய ஆசீர்வாதம் எப்போ வருதுன்னு சொன்னாரு பலி செலுத்துகிற நேரம் சும்மா காலையிலன்னு சொல்லிக்கலாம் ஆனால் ஏ பலி செலுத்துகிற நேரம் என்னங்க அந்த டைமில் தான் ஆலயத்தில் பலிகள் என்ன பண்ணுவார் ஜனங்கள் அதுவும் மீட் ஆஃப்ரிங்கன்னா இந்த மீல் ஆஃப்ரிங் அந்த கார்னர் கார்னர் என்ன பண்ணுங்க அந்
பயிர்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க தேவனுக்கு போய் கொடுப்பார் மீட் ஆஃப்ரிங் அண்ணாத்தா மீட் அண்ணா ஃப்ளெஷ் அல்ல இந்த தானியங்கள் எல்லாம் எடுத்து போய் கொடுக்கும் அந்த டைமில் கருத்தருடைய ஆசீர்வாதம் ஃபுல்லாச்சுன்னா சகோதர சகோதரி தேவனுக்கு நம்ம ஆராதனை செலுத்தும் போது பலிகளை செலுத்தும் போது நம்முடைய ஜபங்களுக்கு என்ன கேட்குதுமா ஆன்சர் கேட்குது இல்லையா ஏன் பைபிளில் பாருங்க பள்ளிகள் எவ்வளோ முக்கியம் ஆ பேர் நல் நச்சாச்சு எப்போ போயிட்டுருக்கோண்டா எப்போங்க முதல் பள்ளி கனியை கொடுக்கும் போது இல்லையா சலமோனு நானும் எல்லாம் ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் எப்போ போயிட்டுருக்கோண்டா ஆயிரம் பலிகளை செலுத்தும் போத்த பலி செலுத்தும் போத்த நமக்கு என்ன ஆகுதுங்க ஒன்றுமே பண்ணாமல் ஒன்றுமே கொடுக்காம தேவன் ரொப்பிடுவார் என்ன ஆகுதா சகோதர சகோதரி நான் ஆராதனை டைம் எவ்வளோ முக்கியம் அந்த ஏன்னா துதிகளை வாசம் செய்கிற தேவன் துதிக்கும் போது அவருடைய என்ன மத்தியத்தில் நம்மளுடைய மத்தியத்தில் தேவன் வாசமாக வருவார் துதி என்றது ரொம்ப முக்கியம் ஆர்டர் ஆஃப் வர்ஷிப்பில் ப்ரைஸ் பண்ணுறது பாட்டு பாடுறது ரொம்ப முக்கியம் அதே சமயத்தில் இப்போ ஜபா கர்த்தனுடைய போஜனம் அது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கப்புறம் என்ன அங்கே வருதுங்க காணிக்கை எடுக்கிற அது கூட ரொம்ப முக்கியம் சகோதர சகோதரி ஏன்னா அந்த டைம்லேயே பலி செலுத்துக்கிற டைமில் என்ன வந்தது என்ன வந்தது தண்ணி வந்து எல்லாமே ரொப்பிச்சு சகோதர சகோதரி நம்ம கொடுக்கறதுல தேவன் நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க இல்லையா தேவனுக்கு என்ன தேவையா ஆனால் நமக்கு தேவை எல்லா ஆடுகளும் அவர் தான் எல்லா பணமும் அவர் தான் ஆனால் நமக்கு அது ஒரு டெஸ்ட்டை கொடுத்துருக்கிறாரு இல்லையா தேவனுக்கு நம்ம கொடுக்கும் போது தேவன் என்ன பண்ணுவார் நம்ம நிரப்புவார் இதே வசனம் எவ்வளோ கிளியராக இருக்குது வாஷிங் ஒரு ரெண்டு குரந்தியார் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழு செகண்ட் குரந்தியன்ஸ் நைன் சிக்ஸ் அண்ட் செவன் பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவெனில் சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான் பெருக விதைக்கிறவன் பெருக அறுப்பான் சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுதா சிறுக விதைக்கிறவன் சிறுக அறுப்பான் சிறுத அறுப்பான் சிறுதா சொல்றாரு <laughs> நீ இந்த அம்புகளை எடுத்து பூமி மேலே என்ன பண்ணு அவர் எவ்வளோ வாட்டி அடிக்கிறாரு ஆ மூணு வாட்டி அடித்து அவர் திட்டுறாரு நீ நாலு வாட்டி அஞ்சு வாட்டி அடிச்சிருந்தா அவ்வளோ விட்டு இவங்க கொடுத்துருப்பாரு சேர்த்து மூணு வாட்டி தான் இப்போ உனக்கு கெடுக்கும்ட்டு பாருங்க எப்படி இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணுறோமோ அந்த ப்ரொப்போஷன் மேலே தேவன் என்ன பண்ணுறாருங்க சகோதர சகோதரி நம்முடைய செலுத்துகிற பலியானா அது இட் இஸ் நாட் ஏ சிம்பிள் திங் ஆராதனை அந்த ஆஃப்ரிங் டைம் எவ்வளோ முக்கியம்னா அப்போ தான் நீங்கள் ஒரு வாரம் கஷ்டப்பட்டது ஒரு மாதம் கஷ்டப்பட்ட அந்த உங்கள் டைம் உங்கள் எனர்ஜி உங்களுடைய இஷ்டத்தை நீங்கள் விட்டு கொடுத்து நீங்கள் கொடுக்குற அந்த டைம் எவ்வளோ முக்கியங்க சகோதர தேவன் பார்க்குறாருங்க தேவன் எல்லாம் தான் பார்க்குற எடுத்து பார்த்தார் இல்லை அங்கே யார் யார் எவ்வளோ போடுறாருன்ட்டு அது இல்லை ஆனால் நீ கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணாதே என்னார் ட்ரம்பெட் ஊதாதே ட்ரம்பெட் அந்த தமிழில் ஆ ஆனால் அர்த்தம் என்னென்னா அந்த காலத்தில் அந்த காய்நிக்கை வைக்கிறது ஒரு ட்ரம்பெட் மாதிரி இருக்குமா ட்ரம்பெட் மாதிரி ட்ரம்பெட் எனக்கு தெரியல என்னங்க அதுமாரி போடும்போது ஏன்னா வரும் சவுண்டு வரும் அப்போ போய் டமா டமானு விழுதும் அப்போ இவர் ரெண்டே ரெண்டு டிங் டிங் அண்ட் போச்சு ரெண்டு அவ்வளோதான் அரை ஏசு என்ன பண்ணுறாருக்கோ அவர் எவ்வளோ பேர் இவ்வளோ இவ்வளோ போடுறாரு நீ இது என்ன பண்ணிச்சு ஆனால் ப்ரொஃபஷனேட் அவருக்கு இருக்கிறதுல எவ்வளோ கொடுத்தாருன்றதான் பார்க்குறது இல்லையா சகோதர சகோதரி இருக்கிறதுல எவ்வளோ கொடுத்தா அதனால் பைபிளில் தேசம் பாகன்றது ஒரு ப்ரிசிடென்ஸ் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார் தேவனே ஒரு பர்சன்டேஜ்ன்றது தேவனுடைய வாயில் கொடுத்துருக்கிறார் அப்புறமே பண்ணார் ஃபஸ்ட்டு யாக்கோ பண்ணார் அதுக்கப்புறம் தான் ஏன் பிரமாணமாக தேவனே சொன்னார் இல்லையா ஸோ தேவன் வா பார்க்குறாரு இல்லையா சகோதர சகோதரி கண்டிப்பாக பார்க்குறாரு ஏசு பார்த்தார் இல்லையா தேவனுடைய அக்கௌண்ட்டில் எல்லாம் இருக்குது அஃப்கோர்ஸ் நம்ம கூட இங்கே ஒரு அக்கௌண்ட் எல்லாம் எல்லாமே அக்கௌண்ட் பண்ணுறோம் இன்ஃபேக்ட் இந்த டைமில் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஆஃப்ரிங் பண்ணும்போது அதில் எழுதுங்க தேங்க்ஸ் ஈவிங் ஆனால் தேங்க்ஸ் ஈவிங் உங்கள் பேர் எழுதுங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு ஆஃப்ரிங் நான் எழுதும்போது கூட ஒரு ஒரு ஆஃப்ரிங் கவர் கையில் வச்சு அதுக்காக ப்ரேயர் பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு பேருக்காக தனி தனியாக நான் ப்ரேயர் பண்ணுறேன் ஏன்னா உங்கள் சூழ்நிலை தெரியும் அப்புறம் ஜென்ரலி அங் உங்கள் சூழ்நிலை வச்சு ப்ரேயர் பண்ணுறோம் அது மட்டும் இல்லை ஆவிக்குறியாக தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி தனித்தனி எவ்ரி சிங்கிள் என்வெல்லப் நம்ம ப்ரேயர் பண்ணுறோம் அதனால் நீங்கள் பேர் போடாமல் இருந்து யாருக்கு ப்ரேயர் பண்ணுறது அதனால் பேர் போடுங்க நம்ம ப்ரேயர் பண்ணுறோம் 
சகோதர சகோதரி விசுவாசத்தில் நம்ம கொடுக்குற எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ அதை வச்சு என்ன பண்ணுறாருங்க தேவன் நம்ம ஆசீர்வதிக்கிறார் அது தான் இங்கே பார்க்குறோம் வாசிமா நெக்ஸ்ட்டு அவனவன் விசனமாயும் அல்ல கட்டாயமாயும் அல்ல தன் மனதில் நியமித்தபடியே கொடுக்க கடவன் விசனமாய் அல்ல கட்டாயமா கொடுக்கணும் கொடுக்காத இந்த என்னவன் அல்ல அவன் மனதில் நினைத்தது மாதிரி கொடுக்க கடவன் எப்படி அப்புறம் உற்சாகமாய் கொடுக்கிற இடத்தில் தேவன் பிரியமாய் இருக்கிறார் உற்சாகமா கொடுக்கிற இடத்துல தேவன் என்ன இருக்கிறாருங்க உற்சாகமா கொடுக்கும் இது உலக ஜனம் பார்த்தா ஃபூலிஷா இருக்கும் இது குனிய நோன்ற மாதிரி குனி இங்க தண்ணி இல்ல ஒண்ணு இல்ல குனி மட்டும் என்ன பண்றீங்க அது சேனியா சேனியமா என்ன பண்ணி நிக்கிறீங்க ஃபூலிஷா இருக்குது இல்லையா ஏற்கனவே சொல்லுங்க உங்க ஆபீஸ்ல நான் தசம் பாக்குற கொடுக்குறேன் சேச்சிங்கன்னா அவ்வளோ கொடுக்குறேன் ஏன் கொடுக்குறேன் ஆஹ் ஏதோ நூறு ரூபா கொடு ஏன் அவ்வளோ கொடுக்குற இல்ல அவருக்கு என்ன இருக்கும் அவரு குளிஷா இருக்கும் இல்லையா ஆனா அது யாரு பாக்குறாரு தேவன் பாக்குறாரு அவருடைய மகிமைக்காக நீங்க செய்யறது அது இந்த வாழ்க்கையில இருக்கலாம் வரும் வாழ்க்கையில கூட இருக்கல சகோதர சகோதரி அதனால உற்சாகமா கொடுக்கறவன் இடத்துல தேவன் பிரியமா இருக்கிறார் அப்புறம் மேலும் நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூர்ண முடையவர்களாயும் சகலவித நற்கிரைகளிலும் பெறுகிறவர்களாயும் இருக்கும்படியாக தேவன் உங்களிடத்தில் சகலவித கிருபையையும் பெருக செய்ய வல்லவராயிருக்கிறார் எந்த மாதிரி வசனம் படுங்க எந்த மாதிரி வாக்கு தத்துவம் இல்லைங்களா அதிகாலையில என்னங்க பலி செலுத்துகிற டைம்ல தேவன் வாங்க தனி நெருப்புனார் அண்ணார் இங்கே கூட நீங்க பலி செலுத்தும் போது தேவன் எப்படி கொடுக்குறாரு அண்ணார் அங்கே எந்த டேர்ம்ஸ் சூப்பர் லேட்டிவ் அண்டர்லைன் பண்ணி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி ரீஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்லிக்கிறாரு அண்ணா எவ்வளோ ஆச்சரியமா இருக்குது வாசிங்க தேவனுடைய வாக்கு தத்துவ திரும்பி எட்டாம் வாசனம் மேலும் நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூர்ண முடையவர்களாயும் என்னங்க எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூர்ணமா இருக்கும்படி இங்க அதைத்தான் யோசனை பண்ணுங்க எல்லாவற்றிலும் என்னங்க அப்புறம் எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் இன் ஆல் திங்ஸ் இன் ஆல் டைம்ஸ் தட் யூ மே அபவுண்ட் ஆ சம்பூர்ண முடையவர்களாயும் சகலவித நற்கிரியைகளிலும் பெருகுகிறவர்களாகும் படியாக திரும்பின சகலவித நற்கிரியிலும் பெருகிறவராயிருக்கும்படி தேவன் உங்களிடத்தில் சகலவித கிருபையையும் தேவன் உங்களுக்கு சகலவித கிருபை எவ்வளவு டைம்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிறார் பாருங்க எம்பசைஸ் பண்ணிக்கிறார் பாருங்க இத வசமா இங்கிலீஷ்ல அண்ட் காட் இஸ் ஏபிள் டு மேக் ஆல் கிரேஸ் அபவுண்ட் ஆல் கிரேஸ் ஒரு கிரேஸ் இல்ல நான் சொன்னேன் ஒரு ரெண்டு மூணு எக்ஸாம்பிள் ஜாபா இருக்கலாம் மேரேஜா இருக்கலாம் ஹெல்த்தா இருக்கலாம் இதெல்லாம் ஒன்னு ஒன்னு இல்ல எல்லா கிருபே அபவுண்ட் என்னங்க பெருகும்படி அப்புறம் எப்பொழுதும் ஹேவிங் ஆல் சஃபிஷியன்சி என்னங்க எல்லா சஃபிஷியன்டா எது குறை இல்லாதபடி எல்லா டைம்ல ஆல் சஃபிஷியன்டா இருக்கும்படி having all sufficiency in all things ah. may abound to every good work may abound to every ella good work ana ella nakriyangala ninga enna avano ange abound endrade two times use panikkarare two times abound enna enunga perigumadi abound konja illa blessings full avanga athana sir neenga pallangal enna pannunga pannunga karthara adha enna panuvare paadiya konjama va ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிடுவார் இல்லைங்களா சகோதர சகோதரி யோசித்து பார்த்தார் காட் காட் இஸ் ஏபிள் டு மேக் ஆல் கிரேஸ் அபவுண்ட் காட் இஸ் ஏபிள் என்னங்க கர்த்தர் வல்லமையாக இருக்கிறார் அங்கே என்ன சொன்னாருங்க இது கர்த்தருக்கு அற்பமான காரியம் கர்த்தர் உங்களை எப்படி வேணுமான ஆசீர்வதிக்கலாம் எவ்வளோ வேணுமான ஆசீர்வதிக்கலாம் நித்திய ஜீவத்துக்குள்ளே என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆசீர்வதிக்கலாம் கர்த்தருக்கு அது அற்பமான காட் இஸ் ஏபிள் டு மேக் ஆல் கிரேஸ் அபவுண்ட் டு வர்ட் யூ தட் ஈ ஆல்வேஸ் ஹேவிங் ஆல் சஃபிஷியன்சி இன் ஆல் திங்ஸ் மே அபவுண்ட் ஆன் டு எவ்ரி குட் ஒர்க் அதனால சகோதர சகோதரி இது தேவன் கொடுக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் விசுவாசத்தில் கீழ்ப்படுறதுல என்ன பண்ணும் குழிகளை அது எப்படி இருக்கலாம் அது எப்படி அப்ப எப்படி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் பரிசுத்தர் ஆகும்படி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க கீழ்ப்படியும்படி தாழ்த்து கொள்ளும்படி நம்ம செய்ய வேண்டியதெல்லாம் நம்ம டெய்லி செய்துட்டே போனால் கர்த்தர் என்ன பண்ணுவார் அதே நிரப்புவார் நம்மளை அவருடைய நித்திய ராஜ்யத்துக்குள்ளே பிரவேசித்து கொடுப்பார் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது ஃபைனலி என்னென்னா நெக்ஸ்ட்டு என்ன வசதிமா இருபத்தொன்னு 
தங்களோடு யுத்தம் பண்ண ராஜாக்கள் வருகிறதை மோவாபியர் எல்லோரும் கேட்டபோது அவர்கள் ஆயுதம் தரிக்கத்தக்க வயதுறவர்களையும் அதற்கு மேல் தரமானவர்கள் எல்லாரையும் கூட்டி அழைத்து கொண்டு வந்து எல்லையிலே நின்றார்கள் இப்ப மோபுகளு தெரிஞ்சிச்சு இந்த மூணு ராஜாக்கள் வந்து இங்க நடு மலை மதியத்துல எடாரியில் எல்லாம் பண்ணி நிற்கிறாரு தண்ணி இல்லாம சத்து நிற்கிறாரு அவருக்கு என்ன ஆச்சு இன்ஃபர்மேஷன் அவர் செய்ய என்ன பண்ணிட்டாரு வா கொண்டு வந்து யாரு எங்க இவர் யாரு அழிக்க போனாரோ அவர் வந்துட்டார் இப்போ அவர் வந்து மேலேருந்து பார்க்குற இந்த பள்ளத்தாக்கல அப்போ என்னவது அங்கே மூவாபியர் அதிகாலமே எழுந்தபோது சூரியன் தண்ணீர் மேல் பிரகாசத்தினால் அந்த தண்ணீர் அவர்களுக்கு ரத்தம் போல் சிவப்பாய் காணப்பட்டது கருத்தர் காத்தால இவர் எழும்பும் போது என்ன ஆயிட்டுக்குது ஃபுல்லா ஒரு தண்ணீர்னாலே அதை ஒரு மேலேருந்து பார்க்கும் போது அந்த சன்லைட் ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி தோன்றுது அவருக்கு ரத்த மாதிரி அவருக்கு காண்பித்தது அப்புறம் அதனால் அவர்கள் இது இரத்தம் அந்த ராஜாக்கள் தங்களை தங்களே ஒருவரை ஒருவர் வெட்டி கொண்டு மாண்டு போனார்கள் ஆதலால் மோவாபியரே கொள்ளைக்கு வாருங்கள் என்று சொன்னார்கள் ஒரு பார்த்த ரத்த மாதிரி அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரிஞ்சு மார்னிங் மலை மேலேருந்து பார்க்கும்போது அவர் இவர் என்ன கன்க்ளூஷ் பண்ணிட்டாரு இந்த மூணு ராசின் ஒருத்தனை ஒருத்தர் அடிச்சு எல்லாரும் கொலை பண்ணிக்கிறாரு வாங்க கொள்ளை அடிக்கலான்ட்டு என்ன பண்ணிட்டாருங்க யுத்த ஆயுதங்களை எல்லாம் வீட்டுட்டு அப்படியே ரஷ் பண்ணிட்டாரு அங்கே போய் அவர் பொருள்கள் எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் பார்த்தா இவர் எல்லாம் ரெடி ஆக்குறாரு இவரே சத்து போல இவர் ஃபுல்லாக தண்ணி குடிச்சிட்டு என்ன ஆகிறார் ஃபுல் இதில் போய் ட்ராப்பில் அப்படியே மாட்டிக்கினார் அப்படியே ஈஸி அவர் என்ன பண்ணுவாங்க அடித்து அவரை துரத்தின் போய் அவர் ஊற ஒருக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க அவர் பெரிய ஒரு வெற்றியை பெற்றுக்கொள்ளார் ஆனால் மேலேருந்து பார்க்கும்போது கருத்தர் பாருங்க அவருடைய தாகத்தை தீர்த்தது மட்டுமல்ல அவருக்கு பெரிய ஒரு வெற்றியை கூட செய்தார் பாருங்க அந்த குழி இல்லாமல் அப்படியே அவருக்கு தண்ணி கொடுத்துருந்தா இவர் பார்க்கும்போது அந்த ரெட் கலராக தெரியாது இருந்தால் அவருக்கு என்ன இருக்காது இந்த ஒரு அட்வான்டேஜ் கிடச்சிருக்காது சகோர சகோரி கருத்தர் நமக்கு செய்யணும்னு சொல்கிறதெல்லாம் நம்ம விசுவாசத்தில் செய்யணும் சம்டைம்ஸ் துக்கமாக இருக்கோ கஷ்டமாக ஏத குழியை எவ்வளோ நாள் இந்த குழி ஐயோ சோந்து போய்டுறோம் எவ்வளோ நாள்ப்பா ஆவாது கருத்தர் ஜபத்தை கேட்கலையே இன்னும் எவ்வளோ நாள் சோந்து போவாதீங்க இதனால் உங்களுக்கு டபுள் பிளஸ்ஸிங் கிடைக்குது உங்களுக்கு நீங்கள் கேட்டது மட்டுமல்ல தேவன் ஒரு வெற்றியே நமக்கு என்ன பண்ண போகிறாரு சுகர் ரசகர் அதனால் சோர்ந்து போகாமல் கருத்தை நமக்கு கொடுத்ததே நம்ம உணர்ந்து அர்த்தனுக்கு கீழ்ப்படுதல டெய்லி என்ன பண்ணலாம் கற்றுக்கொண்டு தேவன் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆமேன்